这是在哪里？对了，我乘坐的飞机失事，被汉雷直接劈断，我居然还活着，浑身剧痛，就像被卡车给来回碾压了似的。算了算了，大难不死，必有后福。看这里的环境，应该是一座荒岛，先找找周围有没有其他幸存者吧。啊，那里好像就有一个人，没有动静。该不会死了吧？哇，这妹子好漂亮啊！要是在这里没了，我国几千万的光棍大军该泪流满面了。呸呸呸！我在说什么呢？得抓紧救人呐！你，你还好吗？啊？什么？关灵玉？这个女人怎么会在这里？当年高中的时候，我和关灵玉，还有她妹妹关小飞，三人关系很好，也算得上是挚友吧。可自从我和关小飞交往之后，关灵玉就像变了个人似的，频繁和我争吵，干扰我和菲儿之间的关系，最后甚至动用家里关系，把我赶到了其他的学校，被迫和菲儿分了手。一晃七八年过去了，听说关灵玉已经当上了家族公司的总经理，菲儿也成了一名人人羡慕的空姐，只有我还停留在原地。这道疤。是当年他和我争执的过程中摔倒遗留下来的。既然关灵玉在这里，那菲儿，那菲儿会不会也？呵呵，叫你拆散我和菲儿，活该你倒霉。这次落到我手里，希望你别那么短命。<笑>你，你是？哼，怎么，几年不见，哥已经帅到你认不出来了？哼，刘毅，过了那么多年。你怎么还是这副吊儿郎当的样子？哎，总有些有眼无珠的女人看不到哥的魅力。对了，小飞呢？她没在这趟航班上吧？菲儿，对啊，菲儿就是本次航班的空姐。快，快去找找菲儿，她肯定也在这附近。真是怕什么来什么。菲儿，等我，你一定会没事的。菲儿，你在哪里？在哪里？关小飞，听见就回话。来，哥借你只手，看看能不能站起来。滚开！哎、别碰我！切，谁稀罕呢？我还不想管你呢。我也不稀罕你管我，赶紧找菲儿去吧。菲儿，菲儿。那，好。这人虽然看上去早就死透了，不过衣服却十分完整。老兄，抱歉，借你衣服一用。你懂个屁啊！这荒岛上不知多少蚊虫野兽，夜晚气温可能降低，想要离开就得先好好活着。给，你爱穿不穿，不穿就等着冻死了。哼！你，菲儿，菲儿，关小飞。好、啊，快点，那边有人影，可能是菲儿他们。啊，啊那是。哎呀，这包。应该是飞机上掉落下来的行李。嚯，包里东西还挺多的，有手表、打火机。都什么时候了，你还惦记这点财物？喂，那边呢？把你手里的东西交出来！你谁呀、啊？虽然这人穿的人模狗样，但我还是感觉到了一股衣冠禽兽的气息啊！你连我都不认识，本人贺飞，是龙力集团的经理。后面那位是本次航班的机长杨百春，是我的熟人，赶紧把东西交出来。这些都是遗物，之后要交给死者家人的。龙力集团，不就是我们这趟航班的航空公司的赞助商吗？贺经理啊，抱歉，不认识。这包本来就是我丢失的，我自己收着，有问题吗？不管这人是经理还是机长，打火机和手表，我必须得留下。这两样东西可是能保命的。就，就算是你的，我们一起把物品整理完后再还给你就是了。这货为啥一个劲儿的收东西啊？不会有什么猫腻吧？姐姐
，刘毅，飞儿、啊，你们两个怎么会在一起？还好吗？没有遇到什么危险吧？应该我问你才是，飞儿，你没事吧？关小飞，谁让你过来的？赶紧回去！他，他们是我的同学和姐姐，我来看看他们。菲尔在颤抖，看样子这群人对待菲尔并不好。我的直觉是对的，他们就是没安好心。姐姐可以带回去，同学不行。还有，让你同学赶紧把包给放下。哼，让我放下我就放下。你们怎么能保证你们不是想要把所有的东西都占为己有呢？刘一，别说了。嗯。菲<笑>儿，菲儿，你们要干什么？赶紧把菲儿放开。老杨，这小子是个刺头，不收拾他一顿，他就不知道天高地厚。小辉，你跟几个兄弟去教训他一下。好，头儿。虽然我没和菲儿走到最后，但是我绝对不会允许任何人在他不情愿的情况下冒犯他。杨百春，你找死！啊！臭小子，你不想活了是吧？给爷死！啊啊啊啊！该死！看我今天不把你给！贺飞，快住手！不要乱来！刘毅，你走吧，我们的团队容不下你这尊大佛。刘毅，走，当然可以，我还不想跟你们待在一起呢。不过嘛，小飞也得跟我们一起走。啊，不行，你不能把他给带走。你想留下小飞，就得问问他答不答应了。你，算了算了，乖小飞，你自己愿意的话，就跟他一起走吧。老杨。一群纸老虎，果然在这种环境下，拳头好用才是硬道理。小飞，我们走。走吧，姐姐。嗯。先生，请留步。好。先生，我，我们可以跟您一起走吗？虽然我并不想容纳新人，但在救援队没来之前，多一个人就是多一份力量。更何况这三人看上去面善多了，应该不会出什么问题。行。那就一起走吧，真的吗？嗯，谢谢，谢谢。我叫陈松，他们是苏英和米尔斯。老杨，我们真的就这么放走他们了吗？哼，他们敢走，就要看看他们有没有命活了。别忘了，物资可都在咱们这里，等今晚。如果刚刚我没看错。杨百春应该是把所有的物资都放在了一起，难道他想要垄断物资吗？看来我们也不能坐以待毙，得先找一个庇护所才行。刘毅、啊，快看，这里有个山洞，真是天不枉我，有这处就是个很好的开端了。从现在开始，我需要你们在海边收集各种有用的东西，塑料瓶、破布、飞机碎片，这些都要拿回来。好，陈兄。你负责去海边看看有没有小鱼、小虾之类的，给大家提供一下今晚的食物。活都让我们干了，那你一个人在这里做什么？我，我有更重要的事要做，社会上的事情你少打听。你，姐姐，姐姐，别跟柳姨斗嘴了，我们赶紧去吧。<笑>没想到空心糖居然能够当水喝，刘毅，你还真有一套啊！谢谢你，刘毅。如果不是你带我们出来，恐怕我们今晚连水都喝不到。是啊，多亏有你指挥。看你对野外生存这么在行，以前是不是当过兵啊？有幸入伍，当了五年兵呵呵。当时参加过好几次野外极限生存的训练，以前觉得没有一点用，没想到防患于未然了。<笑>说的好听，还不是因为没学上才去参的军。姐姐，是吗？既然大小姐这么看不起我，那要不把空心藤还我？嗯、<笑>好了好了，时间也不早了，大家累了一天，不如早点休息吧。那我和陈松睡两边，小飞嘛。小飞可不能挨着你，别以为我不知道你贼心不死，还惦记着小飞。你去陈松那边一起睡。姐姐，哟。照我们大小姐的说法，看样子你要去守另一边了。守就守，谁怕谁啊？行，那你就守吧。忘了提醒你。
这个岛上可是有蛇的，到时候被咬了可别怨我。哼，你别骗我了，这里有火堆，怎么可能有蛇？嗯啊、姐姐小心！嗯，疼疼疼疼疼！你这家伙怎么净给人添麻烦？你别紧张，那只是只壁虎，俗称四角蛇。就你这胆子，真蛇来了，恐怕早吓死了。你说什么？好了好了，别吵了，时间也不早了，咱们赶紧休息吧，好吗？刘毅，你这个王八蛋，我饶不了你！这个女人梦里都是我，这是跟我有多过不去啊？怎么了？怎么了？发生什么事了？别紧张，有东西触发了我设下的陷阱罢了。陈松，你跟我出去看看情况，其他人先在洞里待着，不要轻易出来。好。哎呦喂！你、呃、是哪个王八蛋，在这种地方还设了陷阱？是你们，大半夜的来搞偷袭。杨百春他们果然没安好心，幸亏我有先见之明，提前设置了防护措施。喂，在这种没有医疗条件的环境下受伤。伤口感染了怎么办？刘毅，你知不知道你这是在故意伤人？我故意伤人？<笑>我这只是用来防范野兽的陷阱。难道你们这群家伙连野兽都不如？放屁！这破岛上要是有野兽，我把这把刀给治。来吧，请开始你的吞刀表演。吞完了就赶紧滚，找死！好了好了，同伴之间说话力气别那么大嘛，说出来也不怕你们笑话。我们就是想来见个火罢了。那可是我们辛辛苦苦搞来的火，凭什么借给你们？哼，想借火是吗？给你个火把勉强可以，但需要用食物和衣服来换。他们应该是想自己搞火，没有成功。估计也猜到我这里有打火机一类的物品，所以半夜才来偷袭。可以，我们这就回去拿东西。切，刘毅，我们真的要把火借给他吗？我们都清楚现在的情况有多严峻，为了活下去，食物和衣服也是必须的。一落地就组织人手收集物资，现在还来借火，或许杨百春一早就知道我们获救的希望很低。罗，我只能给你们这些了。这已经是我们最大的努力了，毕竟我们那里人数众多，还希望你能理解一下哈。<咳>就凭这些就想得到一个火把，再怎么也得多给我们一把武器补偿一下吧。我们总不可能一直用木棍，能多占点便宜是一点。<笑>你得寸进尺啊，你小子！没事没事，那什么，小辉啊，把你的斧头给刘毅吧。呃，注意拿好火把哦，欢迎下次再来。臭小子，要不是打不过，我早就打你了。你们怎么在外面聊了那么久啊？都聊了些啥？我跟他们商量，拿你能换多少食物？谁知道你就值两包方便面呢，所以就没换。去死！你这个渣男！夜晚冷了，小飞，你多穿点，趁着离天亮还有段时间，赶紧睡吧。啊，明天我们还要继续寻找水和食物呢。啊，谢谢谢。刘毅，把你的手给我从小飞身上拿开。这里的空气可真新鲜啊！如果不是米尔斯自荐，我也没想到他居然是一名攀岩高手，真是人不可貌相啊！刘，感谢你同意让我跟你一起来找水源，我一定会尽力的。哪里哪里，有你这样的户外运动专家帮忙，我省心多了。其实我原本是想找小飞组队的，没想到关灵玉这个女人又开始发疯，最后别无办法，只有让小飞和其他人一起去寻找食物了。刘，你看那里，看样子是对面高山上流下来的雨水，汇集成了一条小河。米尔斯，你运气不错嘛。<笑>这里荔枝茂密，我们可以从那棵较大的树干上溜下去。<笑>我是没问题，但你真的可以吗？这事儿可不能开玩笑。没问题，没问题，你得相信你的队友。
。OK， 这棵树挺结实的，我先过去，然后再伸手拉你。嗯，好的。好的，不算太难。哥的身手还是一如既往的犀利。好了，米尔斯，你可以过。怎么了？你那是什么表情？你你别动！你背后有条蛇。啊、是丛林树蛇。我把斧头留给了陈松，现在身上一把武器都没有。不对，我不是什么都没有，没有刀，人身上最锋利的部位就是自己的牙齿，这就是我的武器。还好我急中生智，捡了条小命。真是太好了！啊，你小心点！刘，你真是太厉害了。走吧，咱们继续往前寻找水源。呃、啊，呃、啊，好。他们外国人都是这么热情的吗？这些全部都不能吃啊！我还以为今天能填饱肚子了呢。哎、啊，太过于鲜艳的蘑菇，大多数都是用颜色来掩饰自己的有毒性，外行很容易摘错，这很正常。你别太沮丧了。嗯、说的简单，那我们今晚的饭该怎么办啊？就这几个椰子和蛇也不够我们吃啊！现在时间还来得及，走，我带你们去个地方。我和米尔斯摘椰子的时候找到的这片海滩，刚好赶上了退潮，保证收获满满。啊，我们走！现在气温刚好，玩水可凉快了。女人真是对水有一种天生的执着和渴望。<笑>这等美景啊，要不是我们现在情况危机，不然我还是很愿意欣赏的。很好，我也开始干活了。海水退去之后，好货全潜伏在浅水区的沙里，因此只要把手往下面一抓，有了。赶海是一门技术活，今天我们能饱餐一顿了。哼，还好当初我服役期间学习了很多赶海技巧，没想到今天全用上了。不错，大丰收了。这几天的食物都不缺了。啊！刘刘毅，怎么了？这里有蛇，怎么办？蛇？你们待在原地不要动，我马上来。糟了，海蛇有剧毒，以我们现在的条件，被它咬一口，神仙都救不了。啊！这，这是一条鳗鱼啊！蛇？<笑>这条鱼少说也有六七斤，看来它就是来给我们加餐的。你们别怕，都往后退一点。这么大一条，你准备怎么处理？很简单，直接砍断就好。今晚不仅有蛇，还有鱼吃。<笑>好哎，刘，你猜猜我们刚才找到了什么？大闸蟹。当当当当，我们找到了这个，我们可以在上面煎东西，还可以烧烤呢。不，我们最好把它当成锅来用。来，把它给我。你们看，用石头把它砸凹下去。这就是个简单的小锅了。啊、原来如此、啊嗯。鸟儿低飞，海水涨潮，看样子今晚要下雨，得抓紧时间回去了。走吧，回家开饭了。嗯，好。啊，感觉已经好久没有吃过这么满足的饭了。吃的那么多，果然是猪。哦。看样子我们大小姐是看不起这顿饭啊，那手里拿着的是什么？胡说，我我只是饿了而已。好啦，姐，咱们先好好吃饭好吗？前几天还愁吃不上饭，今天却愁剩的海鲜太多了，只好慢慢的烤成了鱼干。环境果然能够轻而易举改变人的思想。好、啊，先别吃了。大家赶紧去外面处理一下，今晚可能会有大暴雨。先把之前留下来的那些树干堆积在洞口，再用树枝树叶铺在上面，避免风雨倒灌进去。好，没问题。刘，你打算再做几个陷阱吗？雨水是最天然的纯净淡水，可以直接饮用。挖个坑收集淡水，明天我们就不用继续去摘椰子了。那我也来帮你。谢谢。哇
我去把东西找回来，再放一次。别去，没用的。现在风力恐怕已经到了十级以上，再搭几次也是白搭。火熄灭都还算好的，如果雨水堆积进来，那么我们这里就不再是个庇护所，而是要命地冷。刘毅、啊，我好冷。不好，如果再冷的感冒了，后果真的不堪设想。大家都靠在一起，尽量保持体温。刘毅，你说我们会不会被冷死？我不想死，我长这么大还没找到男朋友呢。别乱想了，暴风雨来得快，去得快，我们一定能撑过去。等救援队接我们回家。嗯、刘毅说的对，说不定回家之后，我们还可以一起去参加野外生存比赛呢。那有这次的经验在，我们一定能拿第一名。你们，好，我们要一起回家。虽然我说的都是一些安慰话，但人活着总得有个希望。如果连希望都没了，那么从肉体到精神都会变得非常脆弱。这样的人注定是活不下去的。这个营地条件太差了，为了更长时间的生存，我们不得不找个好点的住处了。我们这里都这样了，杨百春那边绝对不会轻松。不想死就都挤在一起，保持体温，太已经不行了。该死！雨势减小了，得赶紧让大家身上湿透的衣服脱下来，不然感冒就不好了。想干什么？我警告你啊，别乱来！我是想让大家把衣服都脱下来拧干，湿衣服穿着冷，更容易感冒。在这个情况下，小感冒也是会要人命的。你在想些什么？啊，你赶紧脱了！脱衣服？这……原来脱衣服还能防感冒啊！没问题。啊、没事，你们脱吧，我帮你们挡着。虽然是迫不得已，但但是这种画面对于我这种单身汉来说，还是有些太刺激了。哎，虽然烧不起来，但还好有点温度，这已经很不错了。不过在衣服烤的这点时间里，我们还需要做点其他的事情，保持体温。对了，我们怎么没有挖洞呢？大家随便拿些工具，咱们一起在这里挖个洞。挖出来的干土不仅可以把地面的水渍填起来，还可以给我们提供一个更干燥的地方休息。多动动还不会冷。不愧是刘毅，还是你主意多。哼，那你怎么不早点提出来？我看你就是想看我们脱衣服，下流。好啦，姐，别吵了，别吵了。嗯、太好了，暴风雨终于停了。看来天不枉我们啊！大家去附近找找，有没有还没有被淋湿的干树枝？我们需要把火堆重新燃起来。好，米尔斯，你去用锅盛一些水，吃点热的对身体好。嗯，没问题。老刘，江湖救急啊！杨百春，他带着这么一群人过来，是打算干什么？走吧，我们先去找柴火。哎，这个鬼天气。一晚上就折了我们四个人呢，这不想着你这里有火，过来投奔你。你要是来借火的，我可以给你再弄一团，其他的就爱莫能助。话不能这么说，我啊，主要就是想跟你一起合作。合作？你想想，这些人曾经都是有头有脸的人物，只要你我不放弃他们，等回到了现实社会，那肯定是收获颇多的。我家里开工厂的。只要你能帮我，我把股权分你一半。还有我，我可以把整个公司都给你。刘先生，求求你，回去之后我可以把我的一切都给你。该死，就知道杨百春没安好心，这不就是道德绑架吗？来这里之前我各种没约，在这座荒岛上，我却成了这样一群上流社会人士的贵人，真是讽刺啊！凭什么你们说给什么他就要什么？别做梦了。你们别在这里道德绑架和用钱财威胁别人，换一个人带着你们就会生存的很好吗？
这些所有的东西也都要我们的努力。你们，别自作多情了，我是为自己着想。刘毅，我们不会让你为难的。哼，林玉和小飞说的对，现在我们自身难保，也无心带你们这么大群人，就不要为难我了。我可以给你们火种，但是其他的一切都需要你们自己努力。行吧，既然你不愿意跟我们合作。那给我们点吃的总可以吧？这两个该死的女人，坏我好事。我只剩下一点鱼干，你们拿去分了吧。虽然这么说有点伪善，但是我确实做不到见死不救。刘毅啊，刘毅，你真的是太天真了。什么？把食物全拿走了，连水都没有给我们留几瓶。什么？他们倒是开心了，我们却要接着饿肚子了。原本我心里还对人性抱有一丝幻想，既然你们要赶尽杀绝，那我今后也就不客气了。哼，什么大人物，我看他们都是土匪。那我们现在怎么办？你们先留在这里，我一个人去别的地方看看。暴雨过后，海水变高，海边抓捕是没有希望了。现在只有去森林里碰碰运气。刘，我可以跟你一起去吗？没问题，我们走吧。真希望他们所有人都像米尔斯一样，掌握一些野外生存的本事。这样，哪怕哪天我出事了，他们也能够独自生存了。刘，要不我们换个地方吧？这里什么都没有。不。再找找看吧，如果还没有，我们就……别乱动，我们可能是闯进某只野兽的地盘了。我明白。这里怎么会有黑熊？黑熊不是生活在寒温带的野兽吗？该死，黑熊不但皮糙肉厚，而且体型健壮，行动也相当迅速，我们两个人是绝对跑不了的。但他脑子并不灵活，恰好我手上有这武器，说不定可以利用这一点。米尔斯，你先走，我来拖住他。好，我一个人还能和他拼一拼，但我不敢保证自己一定能保护好米尔斯。最好让米尔斯先退出黑熊的攻击范围。啊啊啊、不好！熊瞎子。一个没什么肉的女人有啥可吃的？不如来看看我这块小鲜肉。四米，三米，两米。刘毅，为什么不动了？难道他为了我自愿当诱饵吗？一米。判断失误，看偏了。会更加恐怖。看样子一米的距离完全不安全，得先拉开距离。糟糕，斧子被挂住了。倘若失去武器，那我恐怕会就地成为黑熊的口粮。刘，不要！终于结束了，刘，你没事吧？我没事，我们去叫陈松他们过来帮忙。今晚有熊肉宴了。<笑>好，准备。刘毅，谢谢你，要不是你一个人击杀了这头熊，我们恐怕今晚还要饿肚子呢。是啊，老刘，我们能活下来都是托你的福啊。夸张了，大家也都有帮忙的。<笑>真不知道你在得意什么，不多小心一点，下次怕是直接喂熊去了。这个女人就会拆我台。哟，老刘，吃东西吃得很开心吗？听说你们弄了几百斤肉，可不能一个人吃独食啊，总得给我们兄弟分分吧。脸比城墙还厚，说的就是你们。想吃自己找去。一听见风吹草动就来了。这次我绝对不会心软。哎呀
。老刘，你这么说就不对了，大家都是同胞，相互照应一下也是应该的吧？贺头说的对，要不我们干脆直接进去拿算了。滚！老子出生入死，冒着生命危险弄回来的肉，凭什么给你们？谁敢动老子的肉？先问我的斧头答不答应。哎，大家别怕他，我就不信他敢杀人。他要是真敢动手，过几天救援队来了，我们就举报他，让他坐牢。我们人多，就算刘毅真敢动手，车轮战也能爆死他。刘毅，我来帮你。啊，你们。来，我看你们谁敢动手。你们不是想车轮战吗？来吧。没想到这个时候，陈松他们居然选择出来帮我。哼，看样子这个团队还不错。不就是一个女人和一个愣头青，有什么好怕的？贺飞，你后退什么？你还是不是个男人了？闭嘴！知道个屁！刘毅的身手不容小觑，再加上他现在有了帮手，我得想个其他法子。有了，想让我们不要这些肉也可以。但是我们需要你们出人和我们谈谈条件。刘毅本人不行，不如就让这个闷头青过来和我们谈吧。我、啊，看样子贺飞担心找太强势和他起冲突，找了个软柿子你，虽然不知道他们要谈判什么，但眼下真闹起来吃亏的终究是我们。陈松是这里唯二的男性，让陈松去打探一下消息也可以。陈松，你去吧，注意分寸。下钩了，兄弟，我们心交心的说，既然你们不允许我们抢，那么我们用物品来交换怎样？你想用什么来交换？刘毅，你不跟上去看看吗？万一他对陈松出手怎么办？他才不会傻到攻击我队友，让我报复他们。哼！我跟他们说好了，他们不会来抢我们的肉，但是要求我们告诉他，熊肉是在哪里找的。这么简单就处理了。原本他是想要分走我们一半的肉的，但是我说刘毅肯定不同意，还威胁他们，如果再提出无理的要求，就让刘毅把他们赶出去，他们就答应了。没想到陈松居然还会威胁人，太过顺利，简单了反而让我不安。难道贺飞他们其实有其他打算吗？看样子今晚我得防范一点。刘毅，王八蛋！哼、嗯，几点了？糟糕，我居然睡到了半夜。我和陈松说好了交替守夜来着，这下完了。好、嗯啊，奇怪，陈松呢、啊？等等，我的肉和水呢？我的斧和锅怎么都不见了？难道是陈松出了问题？快醒醒！我们的东西都被人搬光了。东西呢？东西怎么全不见了？今天不是陈松守夜吗？哼，我们居然睡得一点感觉都没有。走，我们去杨百春营地看看。陈松十有八九就在那里。看，陈松在那里。嘘，小声点，我们不能让他们发现我们已经醒了。大家都找个地方躲好。松哥，还是你厉害。一瓶安眠药就把那小子给撂倒了呢，哪有的是，还是贺飞哥给的机会。可恶，没想到陈松居然背叛了我们，还给我们吃了安眠药。刘毅，那现在我们该怎么办？锅和斧头都被他们抢走了，他们拿走了全部的资源，按理说现在应该正得意。接下来我们只需要静观其变。找机会、啊！大家快跑！后面有个凶猛的大家伙追上来了。走，我们离他们远一点，别被波及了。啊！救命啊！老、啊、杨，你不要脸！我哪里当兄弟？你居然……活该！叫你们不做人，叫你们偷我熊肉。老刘，救命啊！你来的正好啊！快帮哥们想想办法，不然这样下去，幸存者会死光的。不好意思，我也不是万能的，麻烦是你们惹出来的，你们自己想办法解决。老刘，我知道陈松的事情是我不对，可我也是为了让大家活下去啊。这么多人没吃的
，难道要眼睁睁的看着他们饿死吗？小网自己脸上贴金，想让我出主意救你们也可以，先把斧头还给我。好，好，好，给你。老刘，快救救我们！虽然清房斧不是万能的，但在这种情况中，他能处理的东西太多了，想要活下去就不能没有他。老刘，你不能拿了东西就翻脸不认人吧？用火呀，蠢货们！动物大部分都怕火，尤其是身上带毛的动物，更别说野猪自带松油。只要被火点着了，就算它再厉害，也会落荒而逃。火，对，我们有火。我们那个洞穴不能再待了，得去寻找个更好的住所。为什么？这里离海近，能找到很多食物。我们搬走，不就全便宜他们了吗？好好的大小姐。智商全点在贫嘴上了。第一，他们随时都有可能拿走我们辛苦得来的任何食物；第二，我们的营地主要以泥土为主，一旦风雨过大就很容易垮塌；第三，这也是最让人头痛的问题。杨百春他们已经把野猪搞过来了，一旦他们杀不死野猪，就会迎来野猪的报复，我们很容易被牵连。可是，如果我们离海岸太远……万一救援队来了，我们错过了被救助的机会，那该怎么办呢？我也想过，这可是个问题，但眼下没有更好的解决办法了。所以一会儿我们往海岸的山边找一找，看能不能在那附近找个合适的地方。都听你的。好了，你们都先在这里休息一下吧。刘毅，你干嘛去啊？我到背面去看一看。那里我之前看过，是一块相对平缓的坡地，说不定能找到合适的地方。好，那你注意平安。我现在可是团队里唯一的男人，以他们的体力可扛不住这些事。<笑>虽然话说的挺好，但适合居住的天然洞穴，果然不是那么简单就能找到的。啊，那是什么？石堆？六块同样石头摆放的两排，从石头的风化程度上来看。至少有五年了，绝对不是自然形成的。那这么说，这荒岛是有人来过的。石堆看着像用来埋人的，那活人去了哪里？他又是怎么离开荒岛的？看来只有挖开才能知道答案。刨别人的坟墓是很忌讳的，死者为大。先道个歉好了，地下的前辈大爷，小子刘毅准备动您的坟墓，这里先给您赔礼道歉了。啊，在这里，刘，你是准备用石头搭建一个营地吗？当然不是，我发现了一些活人的痕迹，这个荒岛上可能生存过其他人，你们休息好了就来帮帮忙，一起找线索。刘毅，你看这是什么？看起来像是一个木偶。的确，是个木偶，但感觉不是个简单的玩具啊，就这么个小东西。把它埋起来干什么呢？啊啊啊！我与他对视，这木偶就像一个活人呐，看着瘆人。这应该是古代种族祭祀用的物品啊！我以前在考古杂志上看见过类似的。谁会这么无聊，跑荒岛上来埋这个木偶？这岛上该不会曾经存在过什么原始部落吧？哎，都别乱想了。不管怎样，这个木偶已经说明了这岛上曾经有人。说不定我们之后能找到其他的线索，成功的离开这里。有线索就是希望了，刘毅说的对。好了，别在这里浪费时间了，咱们还要去找食物呢。啊，这是什么？奇怪，这是我什么时候染上的染料吗？居然搓不掉。喂，在那傻站着干嘛呢？该不会被木偶吓着了吧？赶快过来。哦、啊，来了。终于让我们找到了，这里干燥又平整，距离山顶也近。没想到这里居然有这样的地方。可是我感觉这里似乎像是人生存过的样子。呀，你们看那里！不是吧？这岛上不会真有什么原始部落吧？米尔斯，你可别吓我们啊！米尔斯说的没错，万一这里真有那种插着鸟毛的家伙。你们就要小心了。
，像你们这样的大美女，小心被抓走。啊！哼，谁叫你开这么恶心的玩笑？这次我炸我姐姐，刘毅你太过分了。印记变淡了一些。说实话，这个印记给我的感觉和那个木偶一样诡异。但现在看来，或许是我多想了。它应该只是我偶然粘的。刘，水都装好了，咱们回去吧。好，先不想了，等它自己消散吧。或许菲尔他们已经找好大餐了。没想到在这里能找到土豆这东西。等回去了，刘毅一定夸我们。菲尔，快过来看看。我们发现了什么？我和苏英发现了一种小果子，还挺甜的。菲儿，你尝尝。小果子，我就不吃了。我想都留给刘毅，他为我们忙碌了这么久，也没吃上口好的，正好给他补点糖分。那我也留一点给那家伙好了。你们呢？这些土豆都够我们吃好几天了，你们该不会把地都挖空了吧？不挖完，留着过年啊？难道你还想在这荒岛上开启种地生涯吗？你懂什么？万一我们要是一年半载都回不去呢？不管在哪里，我得做好最坏的打算。呸呸呸！乌鸦嘴，我才不要一年回不去呢！菲儿，啊，吃饱了就犯困，我就先躺下啦。菲儿，来这里睡。我还是在洞口守夜吧。姐姐，你怎么了？怎么了？他们忽然就发起了高烧，昏了过去，看着像是中毒了。中毒？怎么会？难道是？他们应该是吃错东西了。吃错东西？我们在山里找到了一些小野果，苏英和姐姐一起吃了。我把我那份留下来了，想分给你来着，但是忙忘了。完了，这个东西我也不认识。这好像是红萝香果。你认识？啊？对，这就是红萝香果。这种果子有毒，吃完后人会头晕、高烧、出现幻觉。有什么办法能够救他们吗？带他们去海边泡冷水澡，这样毒素就会慢慢消散。走。我们大家一起动手，把他们带到海边去。冷，好冷。看样子米尔斯说的方法还是有些用的。这才泡了几分钟，关灵玉明显已经恢复正常。没想到这是一会儿没看住的时间，他们就惹了这么大的麻烦。哎，刘毅、啊，刘毅，对不起。先回去吧，别把他们冻感冒了。自从我们来到荒岛，已经过去半个多月。正常来说，救援队应该早就到了。可现在，在外界人的眼里，我们恐怕早就成了失踪者了。想什么呢？那，我的螃蟹分你一半，别黑着一张脸了。哈，谢谢菲儿，我只是有点累着了，休息一会就好了。按照现在的情况下去，我们的生活只会越来越困难。看样子，<笑>想要打破困境，就必须得做出点改变。我决定了，与其在这里等待，不如我们自己努力。我们一起建造一艘木筏，出海求救吧。什么？出海？木筏漂流，的确是个有效的法子。只要在漂流的过程中遇见过往的船只，我们就能成功获救。凡事都别想的那么美好。你说的轻松，木筏是你想建就建的。就算你真搞了一艘，那食物呢？淡水呢？只要我们肯努力，这些都是能采集到的。但是现在，我们面对着一个更大的问题：以我们现在的人手，是完全不足以创造木筏的。所以，我们得找人合作。可是，我们能找谁合作呢？杨百春吗？对，就是杨百春。你疯了！你被他们害得还不够惨吗？对呀、啊，刘毅，大不了咱们五个慢慢来，和他们合作，可没什么好下场。别急啊，我心里有数，你们跟着我就好了。哟，老刘，终于舍得露面了
，想在你嘴里听见一句正经的话，可真难。叙旧就免了，我们谈谈合作吧。合作？相信你们也看出来了，目前救援队来的机会是越来越渺茫，所以我打算自己造个足够大的木筏，一起出海自救。造木筏？能够回家的诱惑，可没多少人能抵抗得住。眼下为了造木筏，少不了杨百春的帮忙。行，只要能够回家。说什么我都答应你。很好，造木筏出海，材料、食物、淡水缺一不可。我们分为三批，女生们准备淡水，你们负责食物的储备，我去寻找材料，如何？这，实话说吧，老刘，我们这里已经没有什么食物了。这几天我们就靠一些树皮椰子充饥。之前那头野猪没有被你们杀死吗？我们死伤惨重，对他无可奈何，最后只能拼命将他赶走。老刘，你能不能想个办法把那头野猪干掉？我可以帮你们，但是你们必须得听我指挥。好的，好的没问题，我们听你的。在三商议之下，我们决定去营地边缘挖个陷阱，再由我来把野猪引诱过来。凭什么每次都他去，老是做个缩头乌龟？你们窝不窝囊？老刘，你看那边。你们小声点，别发出声响。我绕路过去，把他引过来。啊，糟糕！快跑！我真不是故意的，老刘这样怎么办？再坚持一下，马上就到了。左右跳开！太好了，陷阱有效，大肉入坑了。奇怪，流了这么多血，为什么这家伙还精神的很？何飞，你把匕首给我。我有办法对付他，你不会要拿着匕首去跟他搏斗吧？你说对了一半，牛啊！没想到这东西你都想得出来，佩服。野猪的弱点是眼睛、菊花和耳蜗，前二者并不太好刺中，因为他现在精力充沛。倘若我勉强去刺，极有可能被他一口咬断长毛。但后者，只要我把握好时机，算好角度，把长毛捅进去。一击毙命、嗯啊！就是现在，去死吧！哇！糟糕，这畜生力气太大，半空没办法转向，要掉下去了！杨、啊、一、啊啊，不行，我不能死在这里，我还要给野猪致命一击！刘一，抓住我，快！难道我就要死在这里了吗？没想到征服了空难，抵抗得了饥荒，眼下只差临门一脚就可以回到家里，却在最后一刻死在一头垂死挣扎的野猪身上，我不甘心。啊，我没死啊，这是什么情况？看来是这猪蛮横甩头的时候把长毛撞到墙上，导致长毛彻底插入他的脑子里。呵，我又拾回了一条命。死掉了，<笑>我们太好了，有着落了。刘一，我拉你上来吧，你辛苦了。你小子命不该绝，赶紧上来。好，那你们一定要抓住我，我还挺重的。在这逐渐冷漠的世界里，人性开始泯灭。然而我并不愿意放弃，或许就是因为还有这一丝温暖在我身边吧。借着狩猎野猪成功的气势在前。杨百春对大家提出了自造木筏回家的想法，但我的理论并非无懈可击，有很多人都提出了自己的疑问。你说出海倒是说的简单，万一我们在途中遇见了风暴呢？万一食物吃完了，我们还在漂流呢？天下本就没有万无一失的事，难道你就甘心一直在这样的荒岛上活着，等着哪天食物耗尽而饿死吗？或许我们会死。但跟荒岛比起来，生存的几率更大。只要有一线生机，我都愿意去拼搏。我不愿在这鸟不生蛋的地方，做个不知今夕是何年的野人。刘宇说的对，我要回家，再苦再难我都不怕。就算死在海上，也比在这破岛上憋屈的强。我也要回家。有回家的诱惑在，接下来的造木筏就相当简单。虽然这是一个苦力活，但有希望就有动力。几乎不需要我多说，大家就自觉地担起了责任，分头行动了。我
发誓，如果这次能够回家，我一定不再和老婆吵架了。你最好是，这或许是落入荒岛以来所有人相处的最和谐的一次，没有争吵，没有贪婪，所有人的脑子里只有两个字：回家。一、二。别了，小岛，我们要回家了。别了，小岛，小心，出师不利啊！这，到了夜晚，海绵温度会降低，最好趁现在太阳大，脱下来晒干，不然感冒就不好了。好了，找到这里就可以了，接下来就等着杨流送我们回家吧。终于离开那个鬼地方了，回去我要吃鲍鱼、龙虾、大闸蟹。快看，前面有个新岛屿。没想到我们运气这么好，出来半天就遇见了新的岛。不对，这个山头看起来也太眼熟了，这压根不是什么新岛，而就是我们刚离开的荒岛。我们滑回去了。什么？老刘，会不会是你认错了？我在荒岛山头待了那么久，我出来才有鬼了。都别愣着，换个方向继续滑。木筏没烂，食物没吃光之前不准回头。想让我留在荒岛上。没门儿，这已经是第十次了。每次滑到一定的地方，就会送回这破岛。刘毅，我们真的再也回不了家了吗？十次重返荒岛，这也太诡异了。难道我们遇见鬼打墙了吗？啊！怎么开始下雨了？哇！快往回滑，暴风雨马上就要来了。什么？完全来不及啊！完了，谁来救救我？我还不想死啊！啊大家抓稳了，这只是暴风雨的前奏。别慌，抱紧木头，我带你们上去。必须得趁暴风雨变大之前，赶紧把他们带上去。眼下，恐怕大家都丧失了信心。凭什么我要待在荒岛上？老天，你不公平！出海前还是好好的二十一人，经过莫名来的大浪席卷，现在只剩下十二个人了。难道我们真的只能在岛上生活一辈子了吗？老刘，现在怎么办？你快出出主意！抱歉，我也只是个凡人，你们自己想办法吧。从今往后，好自为之。走吧，我们先回去。菲儿，来，喝药了。我不喝。我们在海上来回了十次，十次都出不去这个破海，喝这个还有什么用？还不如让我死了算了。我也累了，不想动了。关小飞，因为回不去了，所以受到挫折就不想活了吗？我告诉你们，只有活着才能继续寻找出路，绝对不会放过回家的任何一条线索。以前是。现在也是，刘毅，你别生气，我以后不这么说了。我怎么能不生气？是我没保护好你们，是我没用。不，不是的，你为了保护我们，已经很努力了。我们喝，我们要活下去。当初骂了小飞，事后我心里很过意不去，但是没想到小飞竟然第一个恢复了起来，还帮着我去照顾其他人。原来你在这里啊，刘毅，我这几天真是找你找的好辛苦啊。杨百春，他不在营地照顾幸存者，来这里干嘛？杨百春，你来干什么？不来干什么，只是来感谢你为我们找到食物而已。怎么，杨机长已经彻底不装了，开始明抢了？哈哈哈，果然你刘毅是个聪明人。这样吧，看你求生这方面懂得也挺多，今后你跟着我混。我留你一条生路，跟你混，你想得美！像你这种自私自利的人，能容忍得了曾经你百般巴结的对象做你的下属？想让我帮你，没门儿！那就没办法了，上吧。双拳难敌四手，对方人太多了，看来是有备而来。啊！啊！刘一，你们混蛋！你们没有人性吗？光天化日之下直接抢人，人性。现在还跟我谈人性，反正咱们也离不开这破岛，估计别人也进不来吧。这里没有法律约束，我。
我自立为王又怎样？白日做梦！我看你简直畜生不如！来得好，我早想跟你小子算账了。哎呀，奇怪，我怎么感觉他的速度变快了一些？啊啊刘毅，你就在这里待着吧，我要回去了。刘，救我，尼尔斯！杨百春，这是你逼我的！啊啊、你，你居然真的敢对我们下手！我数到三，再不放他们，我就屠了你们所有人！一，二，老老刘，不至于整出人命啊！咱们有话好好说。三，别别，我们放人，放人！刘毅，滚出我的视线！别再让我看见你！我我这就滚。虽然今天是我占了上风，但按照杨百川的性格，绝对不会善罢甘休。为了菲尔他们，这个地方不能再待下去了。我们恐怕得再次搬家了。石洞距离他们太近，搬，必须搬，离得越远越好。我们能搬到哪里去？你有更好的地方推荐吗？还记得之前死掉的野猪吗？之前我去的时候，发现他在居住的地方藏有一个小巢穴，那里不仅离水潭近，而且食物采取也十分方便。只要过去找到他的巢穴，再做一些装饰，就算有人走到面前了，也不一定能看出来。的确，那里是个很好的藏身之所。事不宜迟，我们现在就出发吧。果然如我所料，这里还真是足够隐蔽的。等等。先不要进去，有动物要跑出来了，你们先退后，我来解决。刘毅，小心、啊！虽然野猪已经被我干掉好几天了，可这里仍然还有新鲜的野兽活动足迹，看来今晚可以吃顿好的了。既然是只柴狗，看来我们有大餐了。好耶！柴狗是吃腐肉的，野猪之前杀了不少杨百春那里的人，现在看来应该是把人拖回这里当储备粮了。需要我们帮忙吗？里面的情况估计很糟糕，我得先进去清理一下。你们在这里等我下吧，恐怕在里面还混有不少人类的尸体啊。为了给我们一个良好的居住环境，我得先进去看看。要不我们换一个地方吧？这也太恶心了。不，今后说不定我们要常住在这里。为了长久发展，我们必须克服。哇，外面看起来很小，没想到里面却很大。我们赚了，谢谢你，刘。今后这里就是我们的家了。得亏我忙活半天，把洞穴打理干净，生烟除臭，不然这个洞穴还真没法住。好了，我该出去找食物。不，啊、今天你留下来看家。你为我们忙了这么久，今天的食物就让我们去吧。哼，别误会哦，我只是想吃点好的，你就听我们一回吧。你们，好，我信你们。在这样的绝境之中，有这样的队友在身边，真是太好了。菲儿，刘毅，我害怕，我睡不着。别怕，我在呢。虽然白天没什么，但这毕竟是死过人的地方，菲尔帕也是理所应当。啊、刚刚那是哭声吗？不会真的闹鬼吧？这世上哪有什么鬼？好像是赫菲的声音。难道他们那边打起来了？怎么叫得这么大声？你们好好在洞里待着，我出去看看。声音越来越清晰了，他们来这儿干嘛？难道岛上还有其他的洪水猛兽？这是，这难道是传说中吃人的土猪？他们在对这个女人说什么？啊不不，啊不不，大哥，我真的听不懂您的意思，求求您放过我吧！啊！杨百春啊，杨百春。平时仗着身份和小聪明四处偷奸耍滑，现在恶人自有恶人磨，你的报应来了！啊，什么情况？我的手心在刺痛，这个是什么？
知道为什么，我总有一种他们是冲着我来的感觉。如果这畜生的目标真的是我，那营地内的菲尔他们不就危险了？必须想办法把这头畜生干掉。我天，这是什么手段？他们居然能克服地心引力？难道他们是传说中的神仙？那、啊、么，这也太荒唐了！看来这个荒岛还存在一些我们人类根本不了解的事物。不管他们的目的是什么，我得尽快回去把这一切告诉菲尔他们。此地不宜久留。什么？你说你遇见神仙了？切！为了不让我们害怕，你就编这种骗小孩子的故事哄我们？你真当我们傻吗？我说的都是真的，大家一定要小心点儿。我有种莫名的预感，说不定他们现在已经来了，我们得赶紧离开这儿。哎啊啊、你们先待在原地，我去把洞口堵上。该死，看来我还是晚了一步。这畜生要是跑进我们营地里来，绝对没有一个人能活下来。啊、面对嗅觉强大的野兽，再怎么掩盖也无济于事。而我只希望这些石头能够把他挡在外面，救我们一命。这个给你，一会儿要是他冲进来了，你就直接砍死他。交给我吧。该死，这畜生就在门口外，难道不怕痛吗？我搬来的这些石头，少说一块也有几十斤，居然被他这么轻易的撞落下来，这得多大的力量啊！这畜生的毛这么厚，我手里的斧头根本奈何不了他。再这样下去。他迟早会冲进来。有了，快，给我拿几根烧着的柴火过来。毛是他的防护壳，但也是他的弱点。想要逼退这畜生，只有用火烧他才行。尼尔斯，快退回去！来的正好，看我烧得你嗷嗷叫。那、啊、么，刘毅，要不我们搬去别的地方吧？我怕他还会再来。不行。这个时候出去就是送死，看他的模样，嗅觉应该十分灵敏，就算我们去其他的地方，也会被很快追踪到。刘，部队里应该有训练反警犬追踪的技巧吧？这些有没有用呢？还真有，谢谢你了，米尔斯。趁着这怪物还没缓过劲来，我们赶紧离开。我们不是逃命吗？你居然还有心情在这里玩泥巴！你看见这条水潭了吗？这条水潭通往了很多地方，而水潭底有着大量淤泥。为了逃避那怪物的追捕，现在我们必须用淤泥把自己全身裹起来，只流出气的鼻孔就行。水这么凉，泥巴这么脏，我才不要！这由不得你。现在情况特殊，一切都只能自己克服。野兽可不会在乎这一切，它只在乎到嘴的肉。我这话绝对不是危言耸听。那黑沙女人出现的太诡异了，在这种非自然的力量面前，我们弱小的人类能做出什么样的反抗？刘毅，你快看，不如我们去那边山谷看看吧，那边我们还没去过。就算那神秘女人会飞，也看不到山谷里的情况，这无疑是个很好的躲藏地点。好，就到那边去。先躲一段时间，再搬去更好的地方。小心点！大家跟上。就是。哇，这个地方太美了！我不是在做梦吧？荒岛上居然还有这样的景色！大家快来看，有小溪。这里居然有天然淡水，看来我们今后的水资源不用愁了。这水居然是热的。既然这里有天然温泉，那还等什么？终于可以洗澡了！<笑>你们胆子可真大，也不管水里有没有危险就往里跳。这泉水干净的一眼就能看见底，安全的很。你，你们先泡着，我去摘几个果子。我跟你一起去吧，我待会儿再泡。这里居然还有这么多野果，不知道吃了会不会有什么副作用。按照植物的特性来讲，果子是用来传播种子的。如果吃果子的鸟儿都死掉了，那这样种子怎么传播出去呢？你就别担心了。不愧是苏老师，学识广阔，真是天然的果香。这。
这也太好吃了吧！这到底是什么水果啊？刘毅，你吃独食是不是？快跑！刘毅，怎么了？刚刚那个声音是蛇吗？先别管那么多，你赶紧去带着小飞他们躲起来。怎么？转移那条蛇的注意力？这么大个家伙，足以轻松吞下一个活人。就算我有消防服，也与他抗衡不了。你得想个法子。有了，我可以用这种荆棘树做个陷阱。这种荆棘树既坚硬又有韧性，人被刺中都会又痒又疼。如果运气够好，蟒蛇经过的时候就会触发这个活扣，荆棘树就能够直接把它弹进去，扎得透心凉。来的正好，看我扎不扎你就完事了。哼，到死！小燕儿，就算你再厉害又如何？我们人类可是高智慧群体，你是斗不过的。刘、哦、毅，小心！方玉林拉满，这还怎么玩啊？这么大的蟒蛇，刘毅一个人肯定对付不了，我们得想办法帮帮他。该死，这个地方连个能用的武器都没有。这是。刘毅，往这儿跑，这里有条路。啊，这里全是绝壁，跑这里不是死路吗？不，你往里面看。啊，居然是人造建筑，看来我们有回路了。先进去。他走了。看来我猜的没错，这条蟒蛇应该是这屋子主人养的宠物。什么宠物？蛇喜好潮湿，一般来说不会去那么明媚的地方晃悠。而距离温泉那地这么近的地方，就有个人为建筑，我只能赌一把这蛇是家养的。而我们进入了房间后，蛇没有任何发动攻击的样子。看来刚才我们会被追杀，只是因为他想要驱逐外来人罢了。你说的都有道理，可是这个地方真的会有人住吗？这不是那个神秘女人吗？难道这里是她的地盘？呃，对不起，我们不是有意要闯进你的屋子，主要是那条大蟒蛇太凶了，我们实在没有办法，才出此下策。糟糕，也不知道这女人听不听得懂我们的语言。b a g a i Mala and b a l a b u r at i d e n t i t y 不管她听不听得懂，反正我听不懂她说啥。难道他要直接对我们动手，像杨百春那样？不行，我得先下手为强。好快，这下完了。啊、刘毅、啊，动不了了。这难道就是传说中的定身咒吗？刘毅，你怎么了？什么情况？我突然能动了。Hello。啊，呃，你们听懂了吗？呃、米尔斯，你们这说的是哪国语言呢？这是一种非常古老的语言，我恰好在一本古书中学了一点。呃，那你告诉他，我们无意冒犯，希望他能放我们离开。好，我试试。刘毅，他说要看看你的右手，再做决定。嗯、呃。看我右手，这上面有什么？这女人的手劲这么大吗 ？Security, admin Sarah, m e t r a n to hand it to you。居然比上次还痛，这到底是个什么 ？Anda， 什么情况？哎，米尔斯，你快问问他这是怎么一回事啊！他说：“这是一种非常古老的希波罗神王烙印，而你就是被烙印选中的神选之子。”什么？哎
。这个西波罗神王是什么？神选之子又是什么意思？这都什么年代了，居然还会有这样迷信的思想？哎，快问问他是不是在开玩笑啊？他没开玩笑，西波罗神王是十大神王之首，拥有极其强大的力量。你被烙印选中后，有机会得到西波罗神王的传承，成为他的入室弟子。我拿到烙印只是意外而已，我没有必要一定要相信他说的一切。可是他的所作所为都那么不可思议，难道我真的成为了神选之子？他说：“不是每个拿到神王雕印的人都能获得印记。”看来你真的是天选之子了。天选之子又怎样？还不是被他用怪兽追杀、啊，他还让手下把杨百春抓了呢。追杀我们的怪兽是他放出来的，他这不是要我们命吗？我只是让他来找你们，没让他下杀手，是你们太慌张了。至于那些和你一样的人类，他们被抓去做了土著人的奴隶，这个跟我没关系。土著人，这里真的有活人生存？那我们是不是可以出去了？好吧，呃、啊，那你可以说说你叫什么名字吗？我叫梅伊，暂时是一个部落的守护神。梅伊，能让我们看看你的脸吗？虽然听不懂，但看他这样子，是在问我确不确定吗？天啊，这也太漂亮了吧！漂亮到我连嫉妒心都生不出来。梅伊说。你看了他的脸，你就得对他负责。喂，别逗我了！这都什么年代了，还玩这一套啊？再漂亮也不能当饭吃啊！想要成为梅伊的男人可没那么容易，你必须得接受西波罗神王的传承才行。如果你做不到，到时候他会亲手杀了你。啊、没有必要那么当真吧？我真的只是好奇而已啊。啊，怎么了？他说什么了？他说要带我们离开这里，去部落。妈呀！我二十多年的唯物主义世界观碎了一地啊！为了今后方便，我给你们施展了沟通法术，今后有事可以直接沟通。法术还能充当翻译机，这也太万能了吧！感觉我失业了呢。这难道就是小说里说的结界吗？穿过的感觉好诡异啊！看来之前我们没有发觉部落的存在，是因为被结界隔绝了。部落到了。刀耕火种，看来姐姐不仅隔绝了生活，还隔绝了人类的进化。快看，啊、是守护神大人来了！欢迎守护神回归,归！守护神大人，这难道是您给我们带的新的奴隶吗？哎呦，这批货可真不错呀、啊！什么？奴隶？我可不是来这里做奴隶的，不，他是我带来的使者，今后将会长期在部落里生活。原来是使者大人呐、啊，还请您原谅我的冒犯。哼，这还差不多。看起来所谓神选之子的身份还是有用的。有梅姨的庇护，接下来我们的生活就不用愁了。不过他们四个我不负责。什么？为什么？他们跟我一伙的。以你的能力，多保护几个人应该不成问题吧？原则上来说，我只负责你一个人的安全。如果你想救他们，那么不好意思了。来人，把他们都关起来。是，大人。啊、你们想干嘛、啊啊？接下来我还有事就不奉陪了。你在这里好好考虑清楚。什么？等等，跑得还挺快的。这梅伊该不会在整蛊我吧？这下可不好办了，带着他们四个逃跑，很难不被发现。啊，这哪来的焦味啊？该死，我们的草屋燃起来了！大家快出去！来人啊，救火啊！使者大人，你们怎么能不小心把火种带进去了呢？这是我们刚建好的房子，这不是我们烧的。看燃起来的位置，应该是有人故意点的。部落人和我们素不相识。我又有使者身份，谁会故意为难我们？使者大人，我抓到犯人了。我看见他拿着火把，鬼鬼祟祟的在旁边，应该就是他放的火。杨百春，居然是你！你还有人性吗
，竟然想直接烧死我们！对了，我越想烧死你们，像你这样的人活在世上，我看着就难受。大家都是幸存者，凭什么我们被抓去做了奴隶，你却高人一等，受着他们的伺候？我不好过，你也别想好过。就你做的缺德事，当奴隶都算便宜你了。施舍大人莫气，这样的恶奴应当由我们来替您惩罚。来人，将他鞭刑致死！不，不要，我还想活下去。你们别靠近我！哼，终究是欺软怕硬的一条狗，我早就不该对你心软。这，糟糕，是嫡袭！嫡袭？这里还有其他部落？杀！杀怎么说打就打了？美一不是自称守护神吗？人呢？这些土著人个个肌肉发达，肉搏绝对没有生路，我们得逃。使者大人，这里。赤、啊、干部落明显是听了守护神大人离去的消息，才敢公然袭击。小的实在无法保证您安全，您拿着这个快逃吧。这个味道是火药，没想到。他们居然拥有了制造火药的材料。刘毅、啊，我看那些小孩子都在往这条路跑，我们也跟着逃吧。不行，我们人数众多，在熟悉环境的当地人看来就是活靶子。这样吧，我们分散逃跑，隐藏自己的行踪，确保没人跟踪的时候以正东方向为准，在太阳升起的那座山头汇合。嗯，我相信你们。你们跟了我这么久，也学到了很多，不会轻易的落入敌人手中。我会加油的，你在跟谁说话呢？放心吧。已经跑得看不见火光，这样黑的环境，就算他们土著人势力卓越，也不一定能找到我们。现在就等天亮，再去山头和他们集合。啊、这声音是米尔斯的，难道他出什么意外了？二、啊、叔，东西在哪里？你们说什么？我听不懂。可恶！没想到他们的动作竟然这么快，把人给我放了。刘毅，没想到我们要的东西竟然在你身上。把东西交上来，我就放你们走。哼，东西！原来他们攻打黑塔部落，为的是这个火药。看来不是每个部落都掌握了做火药的材料和技术。为了米尔斯的安全，我只好先牺牲掉你了。他们人数众多，我和米尔斯很难突出重围。眼下唯一的生机，只有……既然你们想要，就自己去拿吧。快记住，不能让他落地。报警了。幸好这个悬崖不算太高，下面又有池子垫底，这才让我们逃出升天。我玩了那么多极限运动，还是第一次叫出了声。谁？梅一，你怎么在这里、啊？以你的本事，谁能伤到你？我虽是守护神，但并不是无所不能。黑塔部落受袭的第一时间，就有一名高手出面，重伤了我。若非我有绿灵珠，早就死在了他的手上。绿灵珠那么有用，那你说我那个什么神王印有没有变强的方法？我的修炼方式并不适合你，你得去寻找专属你的传承。说的简单，我得从哪里寻找传承啊？等你拥有好的身体，自然会有传承被你吸引。相信你也发现了，神王印正在慢慢的改变你的身体。只要你好好锻炼，会拥有更强大的力量。我就说，为什么以往感觉不适的活动，现在跟喝水一样自然？哼、哦，原来是这样。我说，为什么大灾大难后，我感觉不到一点不适？糟糕，忘记要去约定地点找他们了。不知道他们有没有遇到危险？走过去太慢了，我送你们一程吧。他们没有走到这里，难道他们也像米尔斯一样被人抓住了吗？是我低估了赤干部落的实力了。没想到这里的土著人都那么敏锐，他们恐怕已入圈，我就不该放他们自己跑。别着急啊，刘，他们在你这儿学了那么多东西，肯定不会有事的。不行。我不放心，美姨，你知道赤干部落的所在地吗？我想去看看。好想法，这说不定对你是一种磨练。我可以画一张地图给你
，这次行动危险，我就不能带着你一起去了，你就跟着梅姨行动吧。嗯，爹，你一定要安全回来，我会乖乖等你的。好了，我现在就出发。好家伙，我翻山越岭，跋山涉水，你们居然搁这里吃席呢？这是不是也太儿戏了？哼，感谢你们白送的入侵机会。呼！现实土著，刘毅登场。菲儿，林玉，苏英，我来了。那个建筑和这些草屋风格不同。一定有猫腻，我去看看。这里应该就是门了。这哪里是房间啊？这不是一座坟场吗？你们吃干部落玩的这么刺激吗？这里没有丝毫的人气，看来菲尔他们不在这里。啊，这是个什么东西啊？这是。等等，我在干什么？我居然不自觉的想要去抚摸这个诡异的柱子，难道它跟我的神王印一样是非自然力量？不行，此地不宜久留。你是何人、啊？来这里做什么？你又是谁？鬼鬼祟祟，躲着不肯现身。你连我是谁都不知道，还敢到这里来？看来你不是赤干部落的人。我只是个不小心掉进来的外乡人，我这就离开。没有第一时间对我下杀手，说明我还有周转的余地，得赶紧离开、啊。不管你是什么人，既然你来到这里，就该做你该做的事，不然我就杀了你。你想让我做什么？很简单，你看见石柱上的图腾了吗？只需要把手放在上面就好了。只要你按照我说的去做了，我可以给你一些好处。倘若真的有什么好处，怎么可能用怪兽来威胁？想必这些尸骨，也都是因为做了这件事。别磨叽了，要么死在里面，要么按我说的去做。行，我做。怎么回事？我的手居然收不回来了，他像是在吸取我的什么。这鬼柱子到底在吸什么？为什么我感觉越来越累了？难道他在吸取我的生命力吗？我明明是来找菲儿他们的，却又不明不白的死在这里。菲儿，林玉，我不甘心，莫名其妙掉落到这个鬼地方，得到了神王印，却左右不了自己的人生。我想活下去，我想和你们一起离开这个地方。我不服输、啊啊，好舒服、啊，感觉一切都回到了我的身体里。难道我在吸收图腾里的能量吗？啊，居然是神王印！看来天要我活着，我的机会来了。啊，我助你开印，你帮我做一件事情。现在别分神，我向你承诺不会再害你。继续吸，我就信你一回。我感受到了。无穷无尽的力量涌入了我的身体里，看来你开出了力王印。正常说，开出力王印概率相当的低，但它又很频繁。虽说你开印速度极快，但力王印确实太一般了。我不嫌弃它，力量是否强大不在于力量本身，而在于使用者。你要我帮你做什么？很简单，我需要你去调动神印，推倒它。图腾柱的力量被你吸光后，就毫无作用。正好可以拿来试试你的新力量，调动神印，是这样吗？我只是轻轻推了一下，怎么全倒了？你帮我逃离了柱子，我帮你成功开印，这下两清了。接下来的事就跟我没有关系了。两清，接下来，你什么意思啊？就是这个人把图腾柱弄倒了，大家快上啊，活捉他！原来你把我当做诱饵了，你这个卑鄙小人，杀死他，用他来祭天。来的正好
，你们欺我黑塔，我拿你们来试刀，很公平。啊啊、虽然把他们都收拾了，但只用了十分钟就感觉到劳累了。看来没输的多加锻炼是真的。老实回答我的问题：你们袭击黑塔部落的时候，有抓过女人回来吗？没，没有。我们本来想抓女人的，但是有好多女人都被江氏部落的人带走了。江氏部落，看来昨晚袭击黑塔的不只有赤干，有必要去一趟江氏部落了。哎，好无聊的日常，都没有刺激一点的东西出现吗？我的亲姐姐，你这哪里是无聊了？你明明是寂寞了吗？哪有啊，我只是更喜欢突发事件罢了，比如天降帅哥什么。啊，谁在那里？嗨。你们好，没想到这里居然还有这么俊的小哥哥啊！艾莎，这次可不能让你吃独食了。吃？这两人该不会是什么山精野怪吧？看他们挺好说话的样子啊，试着沟通一下吧。两位美女姐姐，我身上不仅没有几两肉，吃了也不会长生不老啊！你们大发慈悲，吃点别的吧。<笑>小哥，你说话真逗，人肉又干又涩，有什么好吃的？就是像小哥哥这样的男人，我们可有其他用途。这还叫不吃人啊？算了，他们看起来没有敌意，应该只是和我开玩笑。还是办正事要紧。两位小姐姐，向你们打听个路。你们知道江氏部落在哪里吗？啊？你们这是什么表情？原来是冲着江氏部落来的。就把他带回去吧。也对，既然是我们的敌人，敌人？难道你们是江？今天捡了个好男人，回去庆祝喽！真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。这点力气对于现在的我来说根本不算什么，就让你们做一回免费马夫好了。真是的肌肉，姐姐，你说他能耕多少地，种多少粮食？<笑>今后你我姐妹俩的地位肯定非同一般。这两个女的还真想把我拐来当奴隶啊！看来这个江氏部落是个以女人为主的部落，菲儿如果真落入他们手中，应该不会出什么事。啊，族长，你怎么来呢？族长，我听他们说你俩抓了个极品男人回来，所以来看看。怎么不说话了？是不是看出来什么了？没想到你们抓回来的这男人，和我们先前抓回来的女人穿着风格如此相似，看来这都是命运的安排呢。你说的正是我的同伴，你把他们怎么了？狡猾的男人，这就不装了。他们虽是女人，但却都是外来者。这样的人当然只配做我们的女奴。女奴没有人权，和你现在的地位差不多。倘若我没拿到厉王印。我现在恐怕正为了菲儿他们的安全委曲求全，可如今不同了。小心心！所谓的人权，自然是强者才更有发言权。江族长，你不用这样害怕，相信你能看出来我与其他男人的与众不同。我不会做出任何威胁的举动。哼，说的好听，你现在这番举动何尝不是威胁？不，我只是想和你做一件交易。相信族长，您是个识时务的人。我帮你一件事，你放了我的同伴们。其实现在的我完全可以端掉整个僵尸，可我不能保证他们会不会狗急跳墙的伤害到菲儿。再说了，灭人一族也不是我刘毅的性格，有时候利益才是连接人类关系最好的纽带。我凭什么信你？就算你本事滔天，也只不过是一个……如果我说我能帮你做火药呢？我不仅会做。还会告诉你们他的制作方法怎样？这个交易不错吧？你居然有神的祝福！这桩交易我们同意了。我相信您还能有更多的本事。您要是不嫌弃，可以留下来。我给你你想要的东西。族长大人，您刚才可不是这样的态度。贿赂对我来说是没用的，还是麻烦你公事公办吧。哼，没情趣的男人，等着吧，我这就去带您的同伴过来。族长大人，你慢走。没想到江氏部落的族长居然如此能屈能伸，还好他同意了我的交易。这一切多亏了神王印。
，谁能想到当初我那么嫌弃他的出现，如今却变成了我的武器？大人，很抱歉之前袭击了您，希望您能原谅我们。我是自愿被你们抓回来的，也算是互相利用了，不必这么客气。<笑>你们今后叫我刘毅就好。真的吗？那我们不客气啦。没想到我随手捡的男人居然是神的代言人。<笑>刘一哥，你居然唬住了我们族长，我可太崇拜你了。呃，神的代言，这话说的也太重了。对了，既然咱们部落的贵宾自然有资格来参加我们的舞会了。什么舞会啊？等等，你们要拉我去哪里啊？舞会是每次收获之后的庆祝仪式，是我们江氏部落的传统了。<笑>他被美中了呢。哟，这不是爱家姐妹吗？听说你俩弄回来个男人，原来就是这样的货色，这还不如我家的呢。丽水，你是不是被你家男人拒绝了，才跑这里来找场子？估计是族长大人还没放出正式消息，他不知道您就是神的代言人。伶牙俐齿，男奴还是得强壮点的好。秋葵，去教训一下那个小白脸。嗨。你输了，秋葵，不可能，这样的弱鸡不可能战胜我家男奴，一定是他作弊了。死鸭子嘴硬，你确实很强。不过作为男人，我们可以比的东西还很多。哦，你想怎么比？当然是比谁获得的女人呼声最多。秋葵好强大，徒有肌肉又有什么用呢？最重要的还是得有脑子呀。这位的肌肉却更加结实，手感一定很好。一个有点肌肉的小白脸有什么好的？人我给你带来了，刘毅。我以为再也见不到你了。你不是发誓会保护好我们吗？你个大混蛋！已经没事了，我来了。稍微晚点再叙旧吧。今天天色已晚，该休息了。今天破例让你们享受一下我们江氏特产的温泉吧。还是族长你贴心。啊，没想到江氏部落居然有如此圣地。这还是我空难后第一次这么放松呢。哎，对了，你们是怎么被抓到这儿来的？我们逃跑后，原本准备绕路回来的，谁知正好遇见了僵尸部落，所以就被抓了。还好僵尸部落是女生做主的部落，不然你现在就见不到我们了。我这不是得知了你们的下落，立马就来了吗？放心吧，不会让你们再离开我半步了。不过看你们还挺喜欢这个部落的，要不咱就留在这里。哟，这么好心，那要不要奖励你点什么？你想干什么？我们决定犒劳你。温泉配按摩，能缓解疲劳。呃，你们有他们的陪伴，这些日子的奔波再苦再累都无所谓了。不过，为了保证他们的生活，我必须得露出足够的能力才行。快看，神使大人出来了！他手上拿的是什么？是火药吗？哎呀！这人多的我都犯密集恐惧。你不是说做火药吗？这两天你就忙活做出了个什么出来？我免费给你升了个级。别看他小，他威力可大了。族长大人，我作证，这玩意儿可厉害了。就跟了他两天，这就背叛组织了。艾米是江族长派来的外交官兼助手，制作炸药的时候帮了我很大的忙。唉，不过小丫头实在活泼的很呢。导致我背后一直有可怕的三道激光，光说也不知道效果。哼，你亲眼目睹吧。这是什么神器、啊？居然有如此大的伤害力！这是火药的衍生物，点燃后会直接爆炸。我们都叫它炸药。太厉害了，这简直就是神器啊！神石大人厉害，神石大人厉害、啊。族长，你这是干什么？快起来！感情他是靠着这个给我造势，卖我个便宜呢。既然江族长现在见识到了我的实力，那么我就借此机会和族长谈谈接下来的合作好了。你们打算留下来？我的同伴们都很喜欢这里的气氛，为了他们今后的生活，我肯定是选择和族长你继续合作。你给我们提供生存场地，我给你们提供知识技巧，如何？你果真看出来了我们部落的现在的困境。我们除了主事的都是女人之外，还有一个原因是，我们没有守护神，这就导致我们往往面临的困难
会比其他部落的要大。倘若你真能解决我们的困境，留你一辈子也无妨。对于这个，我一直有一个想法，你们完全可以去学一下农耕文化。什么是农耕文化？农耕文化就是以农业为主，狩猎为辅。我们首先要开垦出一片片土地，将一些食物种子种起来，比如你们常吃的红薯。这简直就是为我的部落量身定做的文化。刘毅，你慢点讲，我要记下来。我再给你画一些农具，有了这些，效果会更好。嗯，先前的我都可以无条件配合，但这个铁器恐怕不行。这个铁器目前只有铁甲部落的工人才能做出。但是他们的要价相当的高，他们要什么？他们要男人。什么？这里还有搞基部落？他们才不搞基、啊，他们要男人来采集矿石。采集矿石可是个辛苦活，所以他们就大量收买精壮的男人，为他们干活。只要能弄到矿石地点，我们自己去采都行。只是农具，看来还得去铁甲部落一趟。铁甲部落距离我们这里有一百多里。现在立马出发的话，要步行一天。什么？一天？玉玲，你们怎么出来了？哪有你一个人在外面忙活？我们在里面安心享受的道理。不过那么远，我们也起不到作用，还是留下来帮你完善那什么农耕改革好了。我看你就是懒得走。烦死了！就你有嘴！<笑>别忘了我的学业在你之上。事不宜迟，现在就收拾出发吧。族长大人，你就留在这里主持大局，玉林他们会帮助你的。行，那我就听神使大人的了。合作愉快。因为江美阳留在了部落，这一次便由艾佳姐妹带队。因我的关系，现在已经是小队长级别的人物了。哼。刘一哥哥，看，那里就是铁甲部落。不过话说回来。这群人的脚力还真是夸张啊！要不是我的身体有了质的飞跃，估计早累死了。哟，这不是江氏部落的人吗？又来换铁器了。这次你们带来的货物都还不错，尤其是这位美女。待会儿我就向族长申请要你好了。铁坤，你误会了，这一次我们不准备拿人换铁器。你是来搞笑的吗？不用人换，难道用你们背上的竹筒子？这样的东西，外面山上多的是。我懒得跟你废话，要么把人留下，要么直接滚蛋。给他点颜色，他还开染房了。队长，让我上吧。哟，还想闹事？女人活捉，男人打半死丢奴隶窝。铁坤，你是想和我们僵尸开战吗？就你们全是女人的部落。真当我们铁甲害怕？我们东西真格来，你们那什么江族长也不过如此。先拿下你们，再对付僵尸。欺人太甚！真当僵尸部落没人吗？就让我来教教你怎么待客。呃呃、来，继续。这谁不好惹刘毅哥哥自讨苦吃？抱歉，各位贵宾，是我们招待不周了。我是铁甲部落的族长铁骑，还请大人原谅我们的冒失，我替他们向您道歉。看来铁甲部落还是有明事理的人。族长，闭嘴！不要为了私人情绪破坏部落近交。不知僵尸部落这次想要什么样的铁器？很简单，我们只需要定做两样农具，不过需求量有点大，每样至少一百件。这可不是个小数目。你们准备的货物够吗？当然够，我直接给你演示会更有说服力。劳烦你带我们去一下你们的矿场。我明白了，请往这里走。哼，就一些小竹筒，至于这么装神弄虚的吗？我倒要看看你怎么丢脸。这是特制加长炸药，它的用途十分广泛，不仅可以开辟矿山，还可以用来打仗。只要用火种点燃它的引线，它就会爆发出极其强大的力量。只要把炸药放在你们想要开辟的地方，再用火点燃它就好了。各位站远点，避免误伤。这小小的东西居然有这么大的威力，这是何
何等的神迹啊！我们拥有了这样的东西，第一时间就赶过来交易分享。谁知道铁坤非说他没用，不仅让我们回去，还要打死我们。啊、什么？竟然还有这事？啊、不，族长，你听我解释。还敢狡辩？我今天非要打死你不可！呃呃、走吧，大人，我这就回去准备锻造，争取早日完工。有劳族长了。农具的事情先告一段落，不知道江氏那边地皮做的怎么样了？绅士大人带着铁器一起回来了，你可算是回来了，我想死你了。菲儿，几天不见，你怎么黑了不少啊？我和姐姐这几天帮忙把土地开辟成功，还播下了种子，黑一点可是我劳动的象征。没想到他们这么能干。<笑>不光是我，苏英也在养殖方面。也帮了很大的忙呢，姐姐另外还开了个美食培训班呢，每天的饭菜都好吃了许多，不错嘛。啊，黑云，看来接下来要下大雨了。不，是黑雨季马上要来临了。黑雨季，黑雨季跟普通的雨不一样，它维持时间长达两三个月，啊、身体弱一些的人很难撑过去，而且我们还没有守护神。情况只会更糟糕。我刚好认识一名女性守护神，只要你不介意，我可以帮你说服她成为僵尸部落的人。刘是不是已经忘了我？怎么这么久都不来找我们？因为有梅姨的关照，这段日子我们过得相当安静。可是没有刘毅在，生活感觉就没有了意义。米尔斯。啊，娘。真的是你，我差点以为你不来了。<笑>说好了会来接你，怎么会食言呢？哼，走吧，和我一起去新的部落。看你的气息，你已经开印了。是的，我路过赤干部落，吸收了图腾，获得了力王印。力王印虽是神印中最一般的一种，但对现在的你来说已经足够了。走吧，你来带路。没想到梅姨这么简单就答应了。啊！喂喂喂，还真当你是打飞的呀、啊？好歹说一声啊！快看，那是不是神使大人？神使大人居然真的说到做到，为我们带来了守护神。好不容易建立起来的高大形象，一下子就没有了。真怀疑梅姨是故意的。拜见守护神大人，啊、感谢大人降临。感谢大人降临。土著人对神的崇拜心理也太严重了。虽然梅姨的确很神奇，但是在我眼里还远远达不到神的地步。不好了，刘毅哥，外面不见了。什么？下午就没看见他了。我找了一圈也没看见他的影子。黑雨季马上要来了，他可不能在这个时期出事啊！你们今天有谁见过艾米吗？怀大人，没有。都没看见。难道艾米自己跑出去了？不对啊，我今天才看见了艾米。她，你们知道什么？艾米在哪里？我，大人，小女眼神不好，可能是看错了。您要不再在部落里找找，说不定艾米没出去呢。不可能，艾米如果在部落里，绝对不可能一天都不露面。宁可扑空，不可露场。说，你们在哪里看见的艾米？哎。不是我们不肯说实话，是小女看见的人不确定是不是艾米。况且赤眼沟相当危险，我是怕大人过去了受伤害。赤眼沟是个什么地方？赤眼沟是一个遍布火焰、危机四伏的山谷。如果艾米真的去了那里，恐怕已经凶多吉少。这段时间以来，艾米一直陪在我身边，帮我做事。她已经是一名出色的好助手了。赤焰沟再危险也得去一趟。事不宜迟，我们现在就出发去赤焰沟找艾米。算我一个，如果艾米真的在里面，她现在一定吓坏了。啊！艾米，你在哪里？听得见的话，回姐姐一声。好浓的沼气味，难怪这里叫赤焰沟。艾米，别吓姐姐了，出来见姐姐好吗？艾米，只要你出来。我可以再教你些其他的本领。别恶作剧吓姐姐了，哪里有声音
，看来艾米真的在这里。啊。奇怪，神王印怎么在发烫？难道里面有什么其他的存在啊？啊！发生什么事了？这是什么东西啊？是夜道幽灵。啊！帝王印，开！你是什么幽灵？别想动我的伙伴！贱民，我要吃了你！这到底是什么品种的东西？居然还会说话！万物皆有弱点，虽然这东西长得黑漆漆一团，但显然没有很强大的防御。我不能恋战，受死吧、啊！快逃！这里地形对我们不利，不能让他追上来。好，我们被包围了。往这里走。都愣着干什么？想追呀、啊！带头带脑的，眼睛不是要捐给我好吗？啊，跑这么远了，应该追不上来了吧？今天真的让我大开眼界啊！没想到这里还有这样怪异的东西。艾莎，夜岛幽灵到底是什么？我也不知道。我在族里的记载里看见过这东西的画像，除此之外就什么都不知道了。画像？看来回去得问问江美阳和梅依。这声音是刘一哥吗？刘一哥，艾莎姐，艾米呀！我的傻妹妹，你怎么一个人往这里跑？多危险啊！伤势严重，得立马回去治疗。咱们现在就带你离开，有水的地方就有出口。我们顺着水边的路走。艾米，再坚持一下，我们马上回家了。想跑哪里去？幽灵不发威，你当我是小章鱼呢？看来我小瞧你们这些精灵了。艾莎，你带着艾米先走，我来断后。都别想跑，今天你们注定成为我们的盘中餐。可恶，没了火光，这群家伙似乎更加敏捷了。为了艾米艾莎，我没有退路，只能背水一战，学着调动身体里的气，去释放最强大的力王印。就是现在。去死吧！哼，一群欺软怕硬的家伙，看来我误打误撞打到了他们的弱点。啊，这是什么？这玩意居然还爆装备，那我就不客气了。看来这玩意相当于神王印的专属增幅药啊！这样再来一群，我也不怕了。既然它能增幅我的神王印，说明它跟西波罗神王所在的世界有一定的关联。就跟梅姨一样，回去问问梅姨好了。啊，太好了，你们安全逃脱了。刘一哥，你说说你，黑雨季马上来临，你还一个人跑来这里冒险，你知不知道艾莎多担心你啊？不，刘一哥，你听我说，我是被人绑架来的。谁敢绑架你？姐姐帮你做主。是苗芳芳，他们绑架我，要我给他们做火药，我不肯，所以就被他们丢到了这里。竟然是他，难怪他当时那么紧张，竟敢为一己私欲伤害同族。走，我们这就回去收拾他。他们就住在这里，还想逃跑？没门、啊、你你们居然活着回来了！托您的福，看来你是知道赤焰沟的风险，才透露出消息引我们过去。发生什么事了？这就得问问你的好族人了，问他绑架艾米做炸药是干什么。族长大人，饶命啊！这都是我老公想出来的办法，跟我无关。红片艾米可是你带头去的，你推脱不了责任。我的责任都是你出的主意，我才会去骗艾米。你别以为我不知道，你这次打算和其他部落交易江湖。我堂堂男子汉，难道会因为一时的收留之恩，心甘情愿的过这种女尊男卑的日子吗？我本想邀请你刘一一起离开，谁知你竟然如此享受这里的生活。我只好退而求其次，抓走艾米，去其他部落换取更好的生活。都是他说漏了，把他卖了也算对得起他了。够了，不管是男尊女卑还是女尊男卑，这都是一个社会必须要经历的一段过程。既然已经选择生存在这里，与其想着靠着不光彩手段谋取其他的生路，不如自己努力提高自己的地位。江红本是族内好手，才被族长赐姓于江。你们自己不行，不要说他也不行。艾米。当初好心收留你们在江氏部落，没想到这反而是我们不对了。从今天起，苗芳芳一族除江红以外，统统驱出江氏部落，一切与江氏部落友好的部落不再收留两人
，希望你们能成功度过黑雨季。不，大人。江美阳过来的时候不见他们害怕，现在竟然这么恐惧，这让我对黑雨季越来越好奇了。没想到黑羽姬竟然如此荒谬，像是吸取了万物的生命力，一切都显得死气沉沉。但我并没有感觉那么寒冷，不像菲儿他们。难道是因为我有神盲印吗？不知道为何，我心底总有一个感觉，这阵黑雨对我来说，并不是什么坏事。这黑雨化为了气，涌入了我的身体。看来你已经明白黑雨的秘密了。你感受到的气其实就是魔力，只有开启神印的人才能吸收魔力，因此对于普通人来讲，黑羽几乎是致命的。原来如此，你来的正好，我有很多事情想要问你。我能感觉出，你来自不一样的世界。我想问，你那个世界的人到底有什么目的？为什么要放出黑羽和夜道幽灵？黑羽是三年一次的大祭祀。引动魔力，促进每个神印修行者的实力增长。而夜道幽灵只不过是一些人的游戏而已，那些都是他们炫耀的灵兽。游戏什么意思啊？那群人性格恶劣，私下举办了许多灵兽杀人的游戏，谁的灵兽杀人更多，谁就能够获胜。你的意思是，我们包括这些土著人，都只是他们的文物？是的。我虽觉得土著人思想落后，但他们对神明的信仰是真情实感。凭什么要被这样自私自利的人当做文物？他们有什么错？我们又有什么错？正因我的想法与你一样，认为任何人都不该轻易主宰他人的命运，所以才会被他们视为异类和逃犯。事已至此，你我都无力去阻拦。我只能告诉你，最好别插手这里的生活状况。他们自尊心极强。自然不允许他人改变自己玩物的思想。倘若你引起他们的注意，那必然不会有好下场。那我就只能眼睁睁看着吗？你别忘了，我们还被困在这里。我没有忘，你先回屋吧，剩下的等我回来再说。你要去哪里？我有些人要见，我也有自身必须要做的事。与这个人的见面，我不能缺席。你把这个拿着，关键时刻他能保你一命。绿灵珠。回去好好休息吧，他们还需要你。等等，梅姨，你听我说。梅姨似乎是知道自己这一行吉凶难料，所以战前托孤。虽然我对梅姨没有太多的情感，可她毕竟庇佑了我们这么久。跟上去看看吧，我身上有西波罗王神印，终究会和他们产生联系。这三人就是神。你要王子，别来无恙。梅姨，你还是来见我了。这三人身上都有一种诡异的气息，尤其是中间那人，好生强大。你来的正好，我们刚好在讨论这次大祭司的事情。随意践踏他人的生命，这算什么祭祀？看在你我以往的情谊上，我劝你退出狩猎游戏。退出？你还是一如既往的妇人之仁。难道你不清楚，大祭司就是用雪来开启的吗？岛上那么多贱民，死几个又有什么关系？难道你和这些贱民产生了感情？你简直让我失望！你当真认为这种方式就可以唤醒大罗神王吗？可恶的逃犯！唤醒大罗神王的方式，都是神王们决定的事情。敢对王子下手，你真以为我不敢上？我和梅姨之间的事情。何时轮到你插上嘴了？属下告退。宇哥，等等我，我和你一起。梅姨，你现在肯定过得不好吧？只要你松口和我成婚，我可以向父皇求情，保住你们氏族。今后我们……我们以前没有可能，今后也不会有可能。更何况我已经为别人摘下了面纱。什么？你，你给谁看了？他是西伯罗神王的继承人。他与你们不同，我相信总有一天他会跟上我的步伐，与我一起揭开你们虚伪的面具。西伯罗神王，好一个西伯罗神王！梅姨，我一直以为梅姨生性冷漠，才对我们没什么好脸色
，他在世的时候都掀不起波浪，现在找个传人又有什么用？我就说，你怎么敢有恃无恐的出现在我的面前？原来是已经与他人托付终身。感情在你眼里，我从来都不是首选。既然如此，你就别怪我心狠手辣。我会找到你所说的继承人。然后彻底摧毁他。难怪梅姨对这次出行那样的担忧，原来是因为这个人。看来梅姨对我隐藏的还有很多，比如他的家世，一定不像他说的因为思想不同成为叛徒那么简单。还站在这里干什么？既然你成为不了我的人，就不要在这里碍我的眼。我这次来见你是来找你交易的，我用血帮你供奉黑珠母王，你帮我保住梅燕忠慈。看来你也不是那么一无是处。行，这个交易我很喜欢。那我们现在就出发。不必那么心急，我不会跑。你给我点时间，我收拾点东西。行，我给你这个面子，收拾好了来海岸找我。原来梅姨找他是为了这个。不知道那黑珠母王究竟是什么，居然要用鲜血供。出来吧，他们都走了。我暴露了，那你要他们会不会？放心，他们没有发现你。你跟着我上山的时候，我用魔力掩盖了你的气息。呃，原来如此啊！你必须要走吗？那黑什么王听起来很危险的样子。只要在这个世界，无论是生存在哪里，都会有危险。我只不过是换一个地方接受危险罢了。比起我自身，其实我更担心你。我很信任你。我知道你终究会有一天能走到他们面前，就是这段时间和你相处，你带给我的感觉，我相信这个感觉。梅姨，努力变强吧，我在终点等你。图腾就是神王宴最好的提升媒介。倘若你陷入了瓶颈，那就去甘泉寺找梅洛大师吧，他会指引你的。在我们即将陷入绝望的时候，是梅姨的出现给我们带来的希望，也是神王印的出现。让我有了可以在这里活下去的自信，我要努力活下去。厉王印是在赤干部落里发掘的，那么我只需要去往一些拥有守护神的部落打探消息即可。等黑雨季结束吧，先安排好僵尸部落的生活。啊,啊！发生了什么？怎么会变成这样？这是你应得的惩罚。黑雨季来临，部落里除开少数战士外出狩猎，其他大多数都躲在自己的房里。眼下这么多战士死于非命，一定是这些畜生突袭。莫非神明又开始游戏了吗？对了，菲儿他们还在部落。菲儿，玉林，没有任何回答。该死，难道菲儿他们已经？米尔斯，苏英，如意。你还活着？什么？既然都活着，就回我一声啊！吓死我了！别怪他们，是我不让他们出生的。这些畜生本是各异，不保气会不会装作熟人的模样和声音来诱惑我们？按兵不动是最好的解决方法。那外面的那些，人活在世，总得有取舍。为了部落更大的利益，不得不让他们出去对抗。曾经的我或许会怒斥江美阳的冷血，可见识了这个世界上那么多不可思议的存在后，我才发现这其实是保护大家的最好方法。不管江美阳保护菲儿他们的目的到底是什么，至少我得感谢他，替我护住了他们。应该是那群畜生还有余的，我出去对付他们。江组长，菲儿他们就麻烦你了。好，我会护住他们的。三指，你们还真看得起我刘毅。完了，今天不是你死，就是我亡。黑雨季的出现，大幅度的增强了我的厉王印。现在哪怕再来一群灵兽，我也毫不畏惧。厉王印，开！或许神明都会认为厉王印是最弱的神印，可在我眼里。从来不存在弱不弱，只存在掌握神印的人会不会用。烈王印叠加在肉体上，不仅可以增幅身体，还可以使脚力更加强大。
，从而拥有更快的速度。而叠加在手腕上，亦可实现攻速增加。灵兽修炼到一定地步，会拥有一定的思想，想必你就是他们的老大了。你们出现的目的是伤害我们。抱歉，为了保护族人，我不能放过你。难道他在求救？绝对不能让你得逞！这是黑门的教教，该死！难道这个破地方还有别的高手？不行，我得去看看。可恶，黑魔头颅真死在这里，哥哥肯定会骂我们的。该死的剑鸣！我要你付出代价！好快的速度！他是什么时候出现的？这不是那什么尼亚王子身边的人吗？看来灵兽是他派出的。果然和尼亚王子是一丘之貉。这下麻烦了。宇哥，让我来。火术。什么？居然能躲过我的火球？难道你也是神异修士？既然知道我是神印修士，那还不快快离去？区区尼亚的仆人，还不足让我亲自得手。之前有人相互补，这才让他们没发现我的存在。利用这点，或许可以劝退他们。眼下的我还不足以与他们抗衡，只好退而求其次了。管你是谁，送我灵兽者死！什么？无论你是什么身份，只要让你回不到神世界，谁还能知道我们对你下过手？看你这么珍惜这个部落，我就大发慈悲，赏他们个全尸好了。想得很好，可不够成熟。什么？你，你……虽然不知道这到底是怎么回事，这货对我的攻击完全被神王印吸收了起来，甚至给予了我一定的控制权。可控制电流十分消耗能量，我得速战速决。对，卑贱的修士，快把宇哥放下！放下他，哼，你比他更加天真。这样吧，只要你敢以神王的名义起誓，发誓再不对这个部落下手，我可以考虑放过他。我听梅姨和你丫对话的时候，曾听到过“神王”这个词。既然弄虚作假糊弄不了他们，那么以神王的名义呢？你也是神印修士，你该知道神师对我们来说意味着什么。我不能因为这件事，我猜对了，他们果真更在乎“神王”这个词。既然你不心疼你的雨哥哥，那我就不客气了。我，你了，你快照他说的做，我还不想死。说不说？别，别杀雨哥，我做。我以神王的名义起誓，我和暮雨今后绝不攻击僵尸部落，如有违背，不得好死。果然，神师对他们来说会有契约限制性，也不知道到底是怎样的神王才会拥有这样的力量。人还你，带着你的灵兽快滚吧！你明明和我们一样是神印修士，为什么对待这些贱民这样上心？人从来都没有贵贱之分，平等才是人类今后该走的道路。平等，真是可笑的想法！神印修士拥有强大力量，每个皆为神之子。而这些普通人类拥有什么？他们甚至不如我们豢养的灵兽有用。一群茹毛饮血的野猴子，不值得我们上心。既然你愿意守着无能的野猴子，那你就守着吧。希望你今后也能笑得出来。没想到神之子失败了之后也会放狠话呀！你们都听见了？你们一直信仰的神明，其实对你们不屑一顾。这样自私自利的神明，你们还要继续膜拜吗？我。我不知道，不必那么快给出答案。你可以慢慢想。神明之间的娱乐只方便了神之子，而受苦的却永远是我们。与其用神来称呼他们，不如用魔更加合适。信仰是根深蒂固的，但有这个契机在，我相信他们能够慢慢消化。需要的只是时间而已。先回去吧，黑羽姬不方便你们出来，剩下的我来处理就好。嗯。之后的日子恢复了平静，没有灵兽和其他部落的打扰，我便有了更多的时间去研究农作物。可黑羽的力量依旧影响着幼苗们。
这让我不得不多在这件事上留心。啊，或许是因为受到了心痒崩塌和人手流逝的双重影响，部落里的女子更加的勤奋，少数女子都忍着黑雨季的灼烧出门捕猎食物。那股子劲儿感染了菲尔他们，他们几乎是天天缠着艾莎艾米，要求他们教点对付敌人的招式。终于，黑雨季结束，将是部落又重新活跃了起来。灵兽袭击和黑羽祭夺走了部落一大半的生命。倘若今后再遇袭击，将是部落在人员上就会吃一大亏。不知道该拿什么办法来处理这件事。族长大人，不好了！隔壁楼市部落来访了。楼市部落来访而已，至于这么慌张？他们，他们是带着全部落来的，说是要来和您谈合作。全部落？哼，这怕不是来谈合作的，是来吞并的。我的江族长大人，您可不能这么说。我听闻黑雨季让您也损失了大批人马，这才赶着过来和您合作。您怎么能这么看我呢？洛阳，直接闯进部落里，这就是你所谓的合作？我猜合作是假，吞并才是真吧？江氏部落以女为尊，你们楼市不一直觉得我们奇怪吗？怎么可能说合作就合作？如今我们人员损失严重。你直接上门挑衅，你敢说你是真心合作？我希望江氏和我们楼市合并是真。退一步说，我可以让你继续做你的族长，我们一同管理部落，如何？卑劣男人说的任何话都没有可信度，请回吧。你，敬酒不吃吃罚酒，我看你们这点人怎么和我们打。今天我必须拿下江氏。哎，哎，世道怎么就不能太平点呢？这这，吓得语言系统都失灵了。刚不是挺会巴巴的吗？该死的男奴，这里哪有你说话的份？还不快滚一边去！刚不是要求和族长一个地位，现在就叫我为男奴了，说的你性别不是男的一样。想和我们合作也可以，但只能是楼市融入江氏，江氏拥有一切的主导权。融入？这不可能。我们楼市可是传统部落，绝对不会同意加入女尊部落的。你虽然你表现得很强硬，但我也看出来，你们楼市部落也是经历了黑雨季的摧残，这才不得不提出和我们合作的要求。只要你对江氏部落有贡献，不管是男是女，都能提升自己的地位。我绝不是信口开河，因为我就是这样的例子。我们江氏部落已经不像从前那样独裁了，只要你们愿意加入我们。我们可以给你们提供最基础的食物，其他剩余的物品都需要你们自己靠行动来获取。大人，只要您管饭，您要我做什么都行。我也愿意加入，我也是。一个一个排队登记，不要急。油嘴滑舌，我看你就是江美阳身边的一条狗。这，救救我！废物。哎呀。玉林这丫头最近脾气越来越回去了，看来她对这里已经彻底放心了。你为什么要提出把他们都收下？虽然现在我们是缺人的时候，可他们毕竟和我们理念不同向，今后可能还会起冲突。这样的环境里，免费的劳动力送上门，哪有不要的道理？至于矛盾，很简单，只要把他们打散，根据我们已有的人员重新编排组织就好，分组分工来安排人。这样他们就不会有单独聚合的条件。增加了人手之后，部落就变得拥挤了起来。为了让部落更好的发展，自然得优先扩大领地，并建起防御围墙。当然，分组分工也得同时进行。秋葵的实力在部落中也是佼佼者，对待任务还是很上心。让他来培育战士再合适不过了。以艾米做事极其认真的态度，我相信他教出来的个个都是精准投射手。由艾莎带领的弓箭队，不管打猎还是打仗，都将成为部落的先锋。我从未想过，江氏部落会发展到这个地步，它足以保我们江氏部落很长一段时间了。六一，我很感谢你，没有你就没有江氏的今天。严重了，这些都是小事。如果你真感谢我，下次就别坑我了。<笑>你当真以为我是故意坑你的吗？你可真是个母鱼脑袋，你真的不懂吗？江组长，你啊，什么声音？有人正朝我们这里赶来
看装扮，应该是赤阳部落。他们手上有武器，是袭击。赤阳与江氏一向是井水不犯河水，他们怎么会突然进攻？他们来的正好，是时候检验一下分组的训练成果了。弓箭队，准备射击。是。放箭。报告组长大人，他们的攻击实在是太猛了，我们的人根本前进不了。而且如你所说，他们收编了楼氏部落，实力壮大。江美阳这女人虽然脑子很好，但不会做出太出格的事情。看来他们最近所作所为都由那名所谓的神之石指示。嗯，你们安赤干那边那位出的计划行动，慢慢进攻。是，组长大人。攻不进来，也不撤退，他们难道要和我们打消耗战？你带人去下面给我抓个活口上来，我要问话。遵命。族长大人，人带到了。我们与赤阳无冤无仇，你们直接攻打过来是为什么？识相点就交代你们赤阳的目的，相信你也不愿脑袋就那么落地吧？呃，我说，我都说，这都是神给我们的指引。谁说，只要消灭了你们，他们就会有生有世庇护我们赤阳人？神的指引？难道？虽然西波罗神王弟子的身份树敌众多，可目前和我有过争分的只有那两个人。看来神事还是有钻空子的可能性。幸好我的防范动作快，不然后果不堪设想。不好了，我们另一边的门遭到了来自赤干部落的攻击。弓箭队已经全灭了。什么？怎么会这样？原来是两个部落联合袭击，难怪赤阳部落不退。原来他们是诱饵。江组长，你和艾莎的弓箭队守在这里，我去急救会。秋葵艾米，带上你们的队伍跟我走。好的，柳毅哥哥。遵命，神使大人。柳毅。盾牌和简陋版工程柱。看来你们背后有人特意指点呢、啊，这样超前的思想，难道也是个现代人出的主意？不过对我们来说，它就只是一根没什么用的木头而已。以前你们奈何不了我，如今你们也不行。防御。秋葵，带着你的长矛队出门斩杀外敌，降服的当俘虏，反抗的给我杀！神使大人，你放心，保证让这些人有来无回。给我杀！谁卖了今晚没肉吃？族族长大人，快跑吧！我们不敌将士，他们快要杀过来了。你说什么？我派出去的几百号人都没了？是是的。都是你这个废物出的主意！你不是说我们必胜吗？怎么会是这样的结果？都怪我，是你们听了神的指示，非要对将士部落动手。我只是为你们出了主意，是你们不争气，跟我有什么关系？你，族长大人，别和他计较了，我们先逃吧。留得青山在，不愁没柴烧。走，就让这个废物留在这里，代替我们去死吧。凭什么我过得这样悲惨，你却能潇洒存活？我不甘心。投降吧，老杨，我们去跟刘毅认错。认错？你凭什么认为只要我们认错，他就会原谅我们？既然你那么想认错，那就你一个人去吧。啊啊、老杨，神使大人，赤干部落俘虏一百五十八名，赤阳趁乱逃跑只有十名。您看这些俘虏，我们怎么发配？该杀该留，你去问江族长的意见就行。我先回去休息了。刘毅，不，刘哥，求求你放过我吧。贺飞，你怎么在这里？看来赤阳赤干部落的袭击。真是你和杨百春的手笔！不，那些都是杨百春的主意，我劝过他了。我真的不想和你作对，看在我曾经帮过你的份上，饶了我。帮过我？你和杨百春狼狈为奸，你有什么脸求我放过你？秋葵，把这个人拖下去杀了！不不，我我可以提供你想要的情报。我知道你不会放过赤阳和赤干，我可以给你带路突击。赤干那老家伙躲在了一个极其隐蔽的地方，而赤阳那边有守护神坐镇，你贸然出击只会适得其反。我怎么能确定你说的是真的？没想到贺飞竟然连守护神都知道。本来我是不想冒险对付其他部落，嗯
。可这个部落有守护神就不一样了，说不定赤阳里有我需要的图腾。敌人的敌人就是朋友，我不求你相信我，我只求你利用我，给我留下一命，我还可以帮你对付杨百川。我了解他的每一步，我对你来说绝对是个好棋子。这里没看见杨百川。看来他丢下贺飞逃跑了。虽然贺飞可恨，但他只是杨百春养出来的一只出头鸟，更多的是帮杨百春做事。我同意你的条件，希望你不会让我失望。谢谢刘哥的大恩大德，谢谢刘哥饶我一命。乘胜追击，让他们后悔对我们将士动手。是。贺飞为了活命，说的每一条消息都是真实的，在他的带路下。我们找到了赤干族长躲藏的小营地，赤干剩余人员不多，因此轻而易举被全员捕捉。由于赤干部落侵略黑塔在先，这次我没有放过他们。曾经我生活在和平年代，虽然参过军，但心底总有法律那一条界限。如今落入这个浑浊的世界，我必须要丢掉一部分人性，才能保全住我，保全住菲儿他们。到了，那就是赤阳部落了。秋葵，艾米，按计划行事。长矛队突袭，李琴，快防御，枪支的人打来了，冲啊！弓箭手出列，火箭准备，目标前方的草屋，是，放箭。先遣队引出他们的主力，再利用远程攻击将他们的茅屋点燃。茅屋里面全是奴隶和粮食，一旦赤阳部落选择去救粮食。前线的防御就会出现空缺，如果不救，没有粮食的赤阳部落更是雪上加霜。我只是捉了赤阳的大体布局，他就能想到这样恐怖的方法。刘毅似乎跟以前不一样了。撤退！神使大人，这下怎么办？意料之中的事情，你先带兵把他们围起来，围而不攻，表面上装出强攻的样子就行了，私底下。你们自己站着玩吧，刘毅哥哥，这是为什么？这是皮敌之计，我们随时准备强攻，赤阳部落就不敢松懈，时间一长，反而疲劳的是他们的神经，而他们为了不被火势干扰到，肯定会集中集合，短时间还很规矩，时间一长就会因为粮食原因不听话，并且发生口诀，这个时候就是我们进攻的最佳时机。不管怎么说，赤阳已经是瓮中之鳖。就算他们想要另选一条路逃跑，也只会遇上我提前安排埋伏的大刀队。咱们就放心的等待好了。这小子鬼心眼还真不少，还是得多敲打敲打。再这样下去，我们会被烧死的。族长，你想想办法吧。来人，去请守护神。是，族长。来了。什么？火神手下不死无名之辈，尔等速速报上名来！怕什么？你们早已经见识到神有多无情，也做好了和神对抗的准备。现在害怕有什么用？火神，真是可笑！你们赤阳部落马上就要被烧干净了。在下江氏部落三军统领刘毅，是取你命之人。先用弓箭隐藏一下自己神印修士的身份，再想办法询问图腾的事情。取我命？那你来试试吧。这个威力竟然和你那不分上下。试试这个，哼，不用挣扎。还有什么手段都使出来吧，不然等我出手你就没机会了。短暂的试探看不出来实力，但梅姨说过，一个人的魔力并不是无穷无尽。或许我可以。弓箭一对二对。给我射！遵遵命。火神，你不是很牛吗？怎么退那么远？该死！你们以多打少，有本事我们一对一单挑！哼，这可是咱们尊贵的火神大人提出的，那我不得满足你一下？他魔力消耗的差不多了，虽然胜之不武，但别无选择。小子，你成功的激怒我了！今天。让你知道本火神的厉害，本火神就算不用火，也能揍得你满地找牙。不好意思，你不能如愿了。呃，你居然是神印修行者，你可真阴啊！废话少说，看招
这些贱民！我之前批个你死我活根本没有意义。这种无聊的部落战争，你就算打赢了，又能得到什么？不如握手言和，赤阳部落袭击我们将士。就算我们握手言和，你敢保证他们不会再袭击我们一次吗？不，这都是尼亚王子的安排。你身为神印修士，难道还不理解我们身不由己吗？那就不用说了，用拳头来决定吧。你，我投降。我可以不阻拦你对付赤阳部落，但作为条件，你得把他们的祖地留给我。祖地？说起来，上一次见到图腾柱也是在祖地，看来这一次也是。莫非你被赤阳部落的图腾柱困住了，是吗？啊？你怎么知道？看来一切如我所想。哼，原本来找图腾只是碰碰运气。没想到还多拿了一条线索。我见到过同样的情况，并且还帮助他脱离了困境。如果你能帮我离开这里，我可以向你保证不再对僵尸出手，甚至还可以帮你解决赤阳部落。那就得看你的表现了。真是自私自利的神明啊！为了自己能够脱困，不惜反戈一击，真是可笑的信仰。火神大人，你啊！你们的族长冒犯神灵，已经被我诛灭。你们所有人放下武器，否则杀无赦！该死，啊，你竟然背叛了我们！啊！好家伙，动作也太快了。呃，这刘毅是改行做了传销组织头头吗？好了，戏看得差不多了，准备突击，交给我吧，神使大人。是吗？往这里来。这个祖地看上去和赤干那边的差不多，应该不是部落人自己修建的吧？这些东西存在历史悠长，我也不清楚他们的由来。到了。呃，说起来，我一直想问，图腾柱上的雕像到底在表达什么？亏你还是个神隐修士，你居然连这都不知道。这是一幅非常著名的神域图。刻画的是高贵神主们的居住地，而另一边就是修罗场，惩罚贱民的地点。这种类似的图腾，地球上也不是没有出现过，但这座荒岛上的一切对于我们来说都是未知的。神秘文化很有可能是一个未被人类发掘出来的未知文明。你在想什么？一些别的事情，你别打扰我，我开始了。感觉好痛，似乎有什么东西在攻击我的力王爷。啊！啊！我难道失败了吗？这是什么？这是我小时候的记忆。那个时候我刚学会走路，对这个世界充满好奇。人生总是充满了各种未知和不确定。长大的过程中，我体会到了什么是亲情，也知道了欢笑的背后是艰辛。后来我长大了，独自走向陌生的世界，但周围的一切都开始变化，人与人之间也有了距离。这种距离把我们隔开，把我留在了一个狭小的空间里。世界变幻如白云苍狗，我的生活也由沧海化作桑田。我在泥泞的黑水里挣扎、呼喊，也在炮火中冲刺拼杀。我用尽一切的力量咆哮，向命运表达自己的不甘和不情愿。我开始变得失望、沉默。命运不因我努力而改变，也不会因我放弃而消失。这一切似乎早已注定，他会按照自己的轨迹前行，直到我死的那一刻为止。这难道就是我想要的人生吗？不，就算我烂成一团烂泥，我也由自己主宰。啊，这真是个奇迹！没想到你能在肆虐的魔力中活下来。你对刚才发生的还有记忆吗？我刚才进入了梦境，在那里，我经历了我的一生。他们在梦境里暗示我。无论怎样，我也成功不了。可最后，我还是选择了坚持下去。感谢我多年的军旅生涯，让我谨记，不管在任何环境下
，都不能轻易向命运低头。没想到你真的能抽光图腾的所有魔力，这可太让人羡慕。要不你也去找一根图腾试试？<笑>不不不，呃，这就算了，能突围已经很幸运了，我才不要作死。你打算去哪里？是回家还是？如果你不介意，我想暂时跟着你。啊，跟着我？你脑子没问题吧？我身上的麻烦事你也知道，还可能会和你不想为敌的人成为对立面，这样你也跟着我吗？每个人都希望自己成为世界的强者，如果做不到，那就退而求其次，追随这个世界的强者。我看到了你身上的大智大勇，只要你能迈过所谓的风险和麻烦，必将成为最光辉的强者。啊，你愿意跟就跟吧，不过话说好啊。跟在我身后，就要学会人人平等，不能把你们神界那架子再拿来摆着了。听凭您的吩咐，有个神修者跟着我也好，这样我也能更加了解他们的世界。没想到我第一次收小弟就收了个神，哼！也罢，有他在旁边，我能学会更多的本领。刘队长又带回来了一批俘虏，没想到他竟然这么有本事。是啊。你是没看见刘队长和赤阳守护神单挑的画面，那真是帅得惨绝人寰呐、啊！据说刘队长这次还提出了贸易市场的概念，今后我们和周边部落会开启长期的交易模式。嗯，这样的男神为我们部落招来了大量人马，还出谋划策，他身边的女性也太好运了哟！咱们一人之下万人之上的大队长还知道回来呀？这是怎么了？有话好好说。好好说，谁知道你一天到晚都在跟哪个女人鬼混？怎么好好说？啊、你是说我在外面沾花惹草？谁跟你胡说的？这还用说？僵尸部落那么多女人，哪一个不是在夸你的？说，你到底去哪儿鬼混了？怎么用了那么长时间？你知不知道我们都很担心你、啊？原来是在担心我，只是现在我打算去的地方，恐怕没办法跟他们细说了。现在僵尸部落的危机还没有彻底解除，我怕那群所谓的神又再次来袭，所以我一定要变强，为了更好的保护你们。刘毅，你又要走了吗？还是菲儿等我，我准备去找条出路。为了我们的将来，首先我需要前往甘泉寺，找到一名叫做梅洛的大师。梅一曾对我说过，想要找寻办法，就得去找梅洛大师。没想到这一天这么快就来了。放心的去吧，我会帮你好好照顾他们的。你一路上一定要小心，要记得我们还在这里等着你。该出发了，好。不是要去甘泉寺吗？咱们怎么在去往海边的路上？难道他在海上？这你就有所不知了。他虽然身处陆地，但是我们从陆地上却无法走到甘泉寺。无法到达？难道？没错。甘泉寺那地方处于两界的交界处，只要再往前走两步，就能进入神界了。我们需要出海吗？虽然甘泉寺在陆地上，但我们需要通过特殊的船只去往那片陆地。马上就是月圆之夜了，到时候会有船从这里经过。说起来，我看每个部落的守护神十分不情愿的样子，那你们为什么还总往这里跑？当然是为了寻找机缘了。神印修行者需要大量的魔力开印，有些图腾柱就蕴含着大量的魔力。谁知道图腾柱居然坑人，吸也吸不了，走也走不了。要不是你出现，我恐怕还被困在那个部落。没想到他们都是被这样困住的。那我为什么能够吸收这些图腾柱？难道他们跟西波罗神王有关系吗？预、啊、言之夜到了，船要来了啊！真的是船。这样的速度和大小，说航母都不为过了。你们要去哪里？我们去甘泉寺。这个人的气息好沉重，他仅仅是看了我一眼，就让我感觉到强烈的不安。每人一个魔金，给钱上船。压力消失了，看来他对我不感兴趣。魔金？难道是他们世界的货币？跟我来。这个房间就归你们了
你们可以在船上走动，但最好别闹事，否则我会直接把你们丢下船去。呃，我们知道了，果然人外有人。前几天我还沾沾自喜自己的实力增强，今天就被现实毒打了一顿。刚刚我看船上的人还挺多，他们都是要去甘泉寺的吗？哦，并不，我估计他们大部分都是从山月郡过来的，到这里来只是为了感受不同的自然环境。并没有下船的想法，他们难道就不想下船去寻找所谓的机缘吗？在我们神界里，并不是所有人都能修行神印的，普通人老老实实活着都来不及，怎么会到处跑呢？也是，如果普通人在这座土著荒岛上生存的风险太大了，看来大家都是明智的。那刚才青衣人又是什么来历啊？他他叫吴正山，是船上的魔师，也是船上的管事。你只需要记住。不能得罪他就好了，其他的不要再多问了。不说他了，刘老大，我们去喝一杯。廖静明显不想谈吴正山的事情，看来这位管事的实力很强大。哎，你们是从那个荒岛上来的吗？那里是不是真的有野人啊？我看这位兄弟的衣服，他们不算是野人，只是生活条件相对落后一些而已。是不是像传说的那样，过着衣不蔽体、刀耕火种的生活？差不多吧。他们还是原始社会的生活形态，除了对神的敬仰之外，其他方面根本没有什么规矩。没想到神也会八卦，看来得换一套不惹人注意的新衣服了。原始社会，那不就还是野人吗？你们得多想不开才会去那个鬼地方。哈、啊，其实他们没有你们想的那么可怕。平常也挺讲道理的，小兄弟，你别听他们乱说。看你挺了解荒岛的样子，可以多给我说一些荒岛的事吗？来，我请你喝酒。那就……喂，那边的两个，听说你们是从荒岛上船的，看你很了解荒岛的样子，这点钱也赏你，你给爷多讲讲。是哑巴吗？问你们话呢？问话？瞧瞧您的语气，不知道的以为我是您的下人，必须以您为准呢。可惜了，我不是你的下人，也不是你随意施舍的对象。想知道荒岛的事，就去问别人吧。你居然敢这么跟我们公子说话，真是不知道天高地厚。我来教训教训你。廖静之前给我科普过，这类神异修行者的一身魔力，基本用魔力棒为媒介来施法。现在魔力棒被抢，被打断的魔力突然回涌反噬，他应该很痛苦。不知天高地厚的东西，居然敢欺负本公子的女人！公子，看来只有让你们以死谢罪了。有管事的提醒在前，我本来不想惹事，可现在他要杀我，我必须得出手自卫啊！大家都是文明人，我劝你别乱来。把刀放下！是吴管事来了。既然吴管事来了，就让他来评评理吧。评理？不好！啊！廖静，廖静，还有呼吸，但很微弱。在这里，我文森说的话才是真理。今天我就要你们为自己的所作所为付出代价。够了，文家小子，你真当这里是你家吗？你想为了这两个小子跟我文家作对？文家也不是天下无敌，希望你小子能明白这个道理。这次就放你一马，但你记住了，得罪本公子是不会有好下场的，除非你们永远待在这艘船上。他怎么，你还不服气、嗯？下一回可没人替你挡拳头了。小子，你，我不需要别人帮我挡，我自己就可以秒杀你。文森虽然魔力强，但肉体弱，再加上轻敌，这一踢就当是为廖静复仇了。你上船的时候，我警告过你，你居然还敢当着我的面出手伤人！吴管事，凡事都要讲个公平，绝不能让他出手，不然我和廖静恐怕真就死定了。一开始是他和他的女人们要对我们出手，出于自卫，我反击了。在你出面阻止的时候。我们也听你的话，放弃自卫。可他呢？挑事的是他，他
，做出实质性伤害的也是他。难道就因为他是个富家公子，你就要忽视他的问题？你以为你是谁？你凭什么能享受和文森公子一样的待遇？你别告诉我你不知道文家人到底身份有多高。再说了，文森公子已经晕倒，你说的不过是一己之词。死罪可免，活罪难逃。你，不管是，且慢，不管是，我可以证明这件事确实如小兄弟所说，自始至终都是文森公子欺人太甚。对，是文森非要叫这位小伙子起来说荒岛的事。小伙子没动，文森旁边的女人就要出手伤人。我可以作证，我也可以。你们，既然你们能证明，那这次就这么算了。下不为例，把他扶回去，好好休息。是前辈。看来还是群众力量大。虽然吴正山有意帮文森，可船上平民较多，他应该是不想引起舆论。在下刘毅，谢谢你刚刚替我说话。哪有的事？我只是说了句实话而已。我早看不惯文家的人横行霸道了。你先扶他回去吧，他伤得不轻。啊，对了。你可以跟着大家一起叫我胖竹，等之后有时间再跟我说说荒岛的事儿吧。好的，再次谢谢你的帮忙，我先回去了。吴正山能放过我们，看来还有胖竹大叔的功劳。他从头到尾都是从容自然，来头绝对不小。哎，一来就得罪了什么富家子弟，我的仇家又多了一位啊。你的伤怎么样了？还严重吗？伤得不轻，估计要十天才能彻底恢复。我们与文森公子结了仇，这次前往甘泉寺，恐怕不会那么轻松了。我仇家漫山遍野都是，还怕这一个？你别管这么多，先好好养伤吧。通知，马上要经过雾障区了，大家尽量待在房间里，不要出来。雾障区？那是什么？雾障区很危险，但也很神奇。危险是偶尔会遇上野兽袭击。神奇的是，大船经过这段海域之后，将会翻倒过来，踏入属于我们的神之领域。这不就跟我看的海盗电影一样？难道我们要进到一个镜像的世界里去？刘老大，稍后你仔细感受就明白了。这就是雾障。好冷啊！厉王印居然自动帮我御寒了。难道这个雾气像黑雨一样，蕴含的是大量的魔力？咦，刘弟，你怎么出来了？哼，胖竹，你怎么也出来了？难道你不怕野兽袭击吗？不过是一些畜生罢了。倒是你，你也不怕他们的样子？果然年少有为啊！夸大了，我只是为人比较勇而已。尼亚王子派出的灵兽我都能全杀了，这点小意外还真不放在眼里。但胖竹居然也不畏惧。看来不仅是身份，他的实力也成谜啊。虽然你很勇，但我还是要告诫你一句：绝对不能掉以轻心。这些畜生可是很凶的，绝大多数人遇到他们都会命丧黄泉。这么危险？那为什么你还敢？每艘船上都会配一个魔师，他会负责对付这些畜生。啊、你这么有恃无恐。原来是因为知道武馆是会制裁他们啊！真的好神奇啊！要不是廖静事先给我讲过，我肯定会被这个场景吓死。他还在继续往前开，难道这一段只是个通道？欢迎来到神之领域，这就到了。可是我什么都看不清啊！看不清是正常的，但咱们来到甲板。可不是看风景的，而是，别想跑！不好，武馆是被包围了。稍安勿躁，咱们继续看。畜生，给我滚回去！武馆是实力强，队群能力也不错，可为什么不用火攻呢？那样不是更管用吗？火攻确实是最好的方法，但每个修士都有独特的印记，它是封印。效果远远不如火印修士的火术。原来如此、啊，我是厉王印，重心就该放在与力相关的能力上。难怪之前怎么也学不会廖剑的火术。火，甲虫怎么停下了？因为他们的老大来了。吴正山
。当年你追杀我三兄弟数千里，今天我们来回报你了。侯福，你还是死性不改。当年打不过我，如今你们兄弟那点伎俩又能奈我何？姓吴的，你少狗眼看人低！今天就让你尝一下你侯爷的厉害。小子们，给我冲啊！前辈，这艘船的安全就麻烦你了。我去把上面那个人解决了。吴管事称胖竹为前辈，看来我之前还是低估了胖竹啊。真不应该来看热闹，现在麻烦上升了。刘毅，你应该会火吧？要不你来？呃，胖竹前辈，我也不会啊。不过我可以传音，让我会火的朋友来帮忙。你是想要加入战斗吗？侯虎三兄弟不是等闲之辈，现在只有老大先生了。其余两个若是搞偷袭，吴正山恐怕凶多吉少。我得防患于未然。原来如此，那前辈，你好好节省魔力，这些小喽啰就交给我和我朋友吧。廖进，速来船头帮忙，急需用火。啊？难道刘老大去对付野兽了？哎呀，老大可真会惹事儿啊！正好我吸收了第二任图腾，还没适应好力量。今天就拿你们来练练手。呵，可恶，这数量也太多了吧！啊，刘老大，我来帮忙了。你小心点，别把船一起烧了。老大放心，如果我连这点本事都没有，那火球术算是白练了。我负责地上的，你负责天上的。没问题。不错嘛，刘弟，有点一力破万法的意思了。这位小伙子也不错，这手控火术也算是出神入化了。胖竹前辈谬赞了，我还差得远呢。<笑>谢谢前辈夸奖，居然杀我这么多手下，我看你们是活得不耐烦了。两个野小子，我要让你们尸骨无存。小小猴戏也敢班门弄斧？胖竹前辈竟然强悍如斯，随意一挥就把攻击反弹了回去。最后一击！大哥，你没事吧？谢二弟关心，我没事，只是这次我们碰到硬茬了。咱们三兄弟合体，还怕对付不了他们？还想动手？你们难道就没有一点尊老爱幼的品德吗？当年你们的老鬼师傅都还得叫我一声大哥，就这么不识货？我是徐徐前辈，徐前辈息怒，我们兄弟三人立马就走。姓吴的，今天算你走运，希望你下次还有这么好的运气。哼，今日三兄弟来袭，幸亏前辈在场，不然后果难以设想。不知该怎么报答前辈。我也只是顺手而已，你还是趁早别干这管事的活了，再干下去恐怕以后难以善终。前辈教训的是，我干完这一趟之后就辞了这管事，我还有事，先行告退。也是。要不是今天有胖竹前辈在，早被那三兄弟偷袭成功了。哎，不想这么多麻烦事儿，趁现在清闲，你再给讲点岛屿的事儿好不？既然您这么喜欢听，我从头给您讲讲。果然实力越强，兴趣越怪啊！没想到胖竹前辈居然对荒岛感兴趣。是海岸，我们要到了。前面就是月亮城了，甘泉寺就在里面。这神之世界果然不一样，太壮丽了。你们原来想去甘泉寺啊？找人吗？对，有人托我去甘泉寺，给里面的人送点东西。西波罗王弟子身份特殊，虽然胖竹前辈人很好，但防人之心不可无啊。哎，那看来我们的缘分暂时结束了。我还有些其他的事要办，小伙子，咱们后会有期了。前辈，后会有期了。刘老大，马上就到岸了，咱们也准备一下吧。马上来。哎，这样的功夫，不知道我什么时候才能拥有，这也太帅了！终于到了，我在这做弱鸡，你们俩却潇洒。去，马上联系家族，派来人手增援，让他们走不出月亮城。是，文森公子，公子放心，他们绝对跑不出您的手掌心。虽然之前说甘泉寺是在大陆，但我怎么感觉这里更独立呢？就好像不在大陆上一样。
。虽然明白这里可能被他们用特殊的法子屏蔽了科技的探测，但人果然还是好奇生物。我对这里的了解不多，只知道这里被大家称为西兰州。我曾听别人讲过，这里曾经是个超级大陆，后来在灭神之战中打碎分离了出去。仅剩的一块岛屿，随着时间的迁移和存活下来人们的努力发展。才变成了如今的西兰州。那传说中的超级大陆叫什么名字？好像是叫做什么大西州。西兰州我没听过，可这大西州绝对是如雷贯耳啊！传说中的古老文明亚特兰蒂斯就存在于大西州，那里有着晶石和魔法，这些建筑物还有神秘修士的魔力奇迹，这都说明了传说里的史前文明是真实存在的。看来还是有一些事被当做传说流传了出去。哎，刘老大、呃，你怎么还发起呆了？哈、哦，没事，我们赶紧去甘泉寺吧。哎，这些东西太高大上，不是目前的我该考虑的，还是老老实实的提升实力些。不给我让开！给我挡道！这这是碰瓷。我是清白的，老大，我发现了，你就是个招式的体质啊！救救我！这得摔得多严重啊，说话都不利索了。哎，虽然这事不是因我而起，但发生在我面前，我不能坐视不管。刘帝，对不住了，林家对我有恩，但这事我不好出面。既然你已和文家结怨，再多一件事也没有什么。希望能带他逃离文家，他日我必定好好答谢你。大胆贱民，竟然敢打林家小姐的主意！老实交代，是谁派你来的？不分青红皂白就对路人上手，难道你的眼睛是摆设吗？哎，老大，你看，这车上有文家的标识啊！哼，哪儿都有他们，阴魂不散。露一面还敢窃窃私语，找死！果真，文家蛇鼠一窝，都不是什么好东西。既然你不听人话，就怪不得我了。哼，就这点实力，也敢在大街上横行霸道？什么？这文家奴才实力不弱，居然败得这么快，感觉刘老大又强大了不少。难道他背着我偷偷修炼了？廖剑，我们继续赶路吧。好的，老大。这位公子，你可以带我离开吗？刚才慌忙没看清，没想到竟是一名大美女。老大的女人缘真好啊！不可以，我可不想和文家再扯上关系了。老天赏饭吃，可惜太直男。公子，你误会了，我乃林家长女，无奈林家落寞，这才被文家拐了去。我不在乎公子你是谁，也不在乎你来自哪里。只求你带我离开这是非之地。我来这里也是有自己的目的的，我只能捎你一截，等你安全后自行离去吧。谢谢公子。我从林小姐身上感觉不到危险，可能她真的只是个被文家胁迫的弱女子。我能帮一点是一点。我的脚好像崴了，公子可以背我一程吗？我哪里是落入荒岛，我分明是落入桃花源了。虽然菲儿他们不在这里。但要是哪天他们知道这事儿了，非劈了我不可。廖剑，你背着他走吧。啊啊！哦，这里就是甘泉寺，看起来果然不一般啊。这样的建筑，要是在我们的世界里，绝对会是一道亮丽的风景线。甘泉寺由西兰州曾经最顶级的几位大师级人物联合打造，地位超凡，一般人不敢造次。没想到刘公子要来甘泉寺。诸位，切勿在甘泉寺外逗留，还请离开。如有打扰，还望海涵。我们是来找人的。我受人之托，前来求见梅洛大师。我还带来了信物，此事非常重要，希望你能让我们进去。求见梅洛大师，你带了什么信物？能拿出来看看吗？不行，我受人之托，这件信物。只能亲自交给梅洛大师本人，还请你转告梅洛大师，我是梅一的朋友，对灵珠的珍贵程度非常清楚，自然是见到梅洛大师再拿出来最为稳妥
。既然如此，那我帮你传个消息，剩下就看你们的运气了。多谢。梅一，好耳熟的名字，没想到老大你还有这样的人脉。人在世上，多交几个朋友准没问题。哼，做好准备去见大师吧。你那朋友该不会骗了你吧？这事对我和我朋友十分重要，他是不会骗我的。从梅姨和大师的名字上来看，他们或许是很亲近的直系亲属。倘若大师真不想见我，早就该派人把我赶走了。是文家的，他们怎么知道我在这里？或许他们找的不是你，是我。瞎仔，别来无恙了。原来我要的人也是你们劫走的，很好，那就新账旧账一起算吧。有活捉他们！廖剑，我敬你也，注意分寸。明白。帝王爷一直在闪烁事情，看来我得速战速决，不然会有大事发生。都给我滚！一夫汉叔，兄弟们，给我上！打死他们公子有赏，巨能波，挑虫小计，嗨！呀，文家的人不光多，还有实力。以我现在的力量，根本造不成太大伤害。再这么下去，廖剑也坚持不了多久，该怎么办？厉、啊、王爷，这是怎么了？这是，这是关于厉王爷的技能。没想到厉王爷竟然还有技能，还是两个，真是天助我也！林小姐，站廖金背后去，我来替廖金进攻。好。耶！什么？这不可能！老大牛逼，我来补刀。林蛇游，小子，到此为止了。敢反抗，你们只会吃更多的苦头。快见屠夫福高，你竟然归顺于文家了！哼，知道是我还不速速跪下，不然等我出手。你们就见不到明天的太阳。帝王印又在世间，看来文家对我真正有威胁的人是不高。尔等住手！谁给你们的胆子在本寺外斗殴？对不起，大师，我们捉拿完这几个贱民，马上就走。你要捉拿他们？这贱民与我家公子有仇，甚至还对公子动手，这才让我们不管不顾闹到这里来，还望见谅。恐怕不能如你意了。这三人正是我请来的贵客，尔等回去吧、啊。你们随我来。是。有大师相护，文家短时间应该是做不了幺蛾子了。得在离开甘泉寺之前，提升更多的实力，应付后面的事。公子，他们……不用说了，我们走。没有意，我们来日方长。怎么跟文家结仇了？因为一些小事情，文家人横行霸道惯了，我也别无办法。二位就在这大厅稍等一会儿，你跟我来。我在你身上感受到了梅姨那丫头的气息，想必你俩应该是旧识。啊！这里是我的私人房间，可以把你说的信物拿给我看一看吗？好的。这是。绿灵珠，没想到梅姨这丫头竟然把绿灵珠给了你。哎，梅氏家族覆灭这么多年，我原以为她会和丫头一起消失，没想到我还有再见到她的一天。梅洛大师，我听闻甘泉寺实力强悍，梅氏家族出了这么大的事，难道你都没有借用甘泉寺的力量去干预吗？你还是太年轻了，你以为是我不想干预吗？在某些大事来讲，就算加上甘泉寺的力量，也改变不了什么。家族早早的把我踢出梅氏，并让我带着一小部分人分散逃离。我并不甘心，可以我的能力并不能做到帮助家族。而我最后一次见小梅姨的时候，她才十岁。家族覆灭后，我寻找族人了很久，却没找到她的身影。没想到他还能活下来，还记得我这个叔叔。这丫头现在在哪里？他能把这么重要的东西交给你，说明他要做的事情不简单。他被尼亚王子带走了，为了保住梅艳忠慈，他答应帮尼亚王子四府黑珠母王，简直是糊涂。梅艳忠慈再重要，也不过是个死物。梅洛大师，那黑珠母王到底是什么东西？
，还需要梅姨的血来赐福。那是一种实力非常霸道的魔灵，就算我出手也不是他的对手。他喜欢使一些纯净特殊血脉。梅姨去侍奉他之后，不但实力会衰弱，还会有生命危险。此行非死即伤。什么？我原本以为危险仅仅是来自于尼亚王子，没想到那什么黑珠母王更为危险。梅洛大师，你能想想办法救救梅姨吗？很难，我只能试一试。不管结果如何，刘毅在此谢过梅洛大师了。我也不会坐以待毙。倘若梅洛大师用得上我，请务必叫上我一起。看来梅姨找了个好归属。对了，你来找我是为了什么？恐怕不仅仅是为了梅姨小丫头的事吧？但只是这件事的话，她应当不会把这么珍重的东西交给你才对。哦，对，不瞒梅洛大师，我来的目的是为了西波罗王传承。这是西波罗神王印。没想到你竟然有西波罗神王印，这难道才是梅姨选择你的真正原因？不行，你还太年轻了。这枚神印石只能是祸，不是福。大师，你真的想清楚了，要去继承西波罗神王的衣钵？是的，那就回去吧，回到你来的地方吧。回去？不，我来这里就是为了传承。就这样让我回去，我怎会甘心？我增加了实力，才能帮您一臂之力。难道传承比梅衣还重要吗？哎，你这小子。你误会我的意思了，南泉寺，或者说整个西兰州都没有西波罗神王的传承，而传承就在你来的地方。我能感觉出来，你来自于那座岛上，那里有西波罗神王立下的十八根图腾柱，或许传承就在里面。现在的你还太弱了，我带上你会更加危险。图腾，难怪廖静他们无法吸收图腾，甚至会被困在那里。原来那就是西波罗神王留下的特殊机缘，大师，那您知道这些图腾的具体位置吗？我也并非是万能的，这些就需要你自己去找了。感觉跑断腿的日子要来了。你现在的身份很敏感，绿灵珠对你来说也毫无作用，甚至会因为特殊气息引起别人的觊觎。保险起见，你把绿灵珠放在这个灵盒里。等你以后能用了，我再还给你。梅姨把绿灵珠给我的本意是让我放生，没想到适得其反，难怪当初吴正山和胖竹前辈看我的眼神都很特别。大师，绿灵珠和梅姨就拜托您了。她是我侄女，我当然会尽我最大所能把她救出来。这个你拿着。这是。我会把它放在这个柜子里。如果下次我不在了，你可以凭借这个令牌进入甘泉寺，拿走这个柜子里的东西。下次？呃，大师，我没有魔晶啊，要想再来月亮城一趟的话，恐怕十分困难。这事简单，正好把这些就当做是见面礼了。嗯，这个纳戒里存有三百魔晶，足够你来回几十趟了。他的空间还有余，你可以随意出发，输入适当的魔力即可。看了那么多年玄幻小说，一直很羡慕主角们的储物戒指。哼，没想到如今我也有一枚了。今晚你和你的同伴就待在甘泉寺，明天早晨我会安排船只送你们离开。那船不是要月圆之夜才会出现吗？有些规则是可以打破的，只是看你有没有能力打破它而已。看来。不管在哪里，实力强大的人决定一切。行程我已经安排好了，你直接去便是。另外，文家人对你的怨气相当严重，离开甘泉寺之后，你得小心防备他们。大师，任何神印修士都可以去那座岛屿吗？原则上是可以，但太过高阶的神印修士是禁止登岛的。因为他们的气息会扰乱那片天地。以我现在的实力，普通修士我尚可对应，这对我来说算是好消息了。大师，林小姐情况有些特殊，跟着我只会害了她。您能给她安排一个栖身之地吗？哎，看来老大是真不懂女人心啊。我可以安排人送她一程。感谢梅洛大师的好意，还请大师为我安排去西凤城的车只。去吧，他们会带你们登船，船上的管事我也帮你们打好了招呼
。梅洛大师，保重。梅洛大师，保重。公子，等一下。公子，你救了我，还找人保护我，小女子无以为报，还请你收下这个。我知道公子你不凡，但法术不嫌多。我复制了一份林家所有的书法，在这玉佩里面，希望对你有帮助。林小姐，这个太贵重了，我不能。公子，咱们有缘再见。不愧是老大，这该死的魅力！哎，好啦，小姑娘的心意你就收下吧，说不定有用呢。别以为我看不出来，你就是看热闹不嫌事儿大。好了好了、嗯，快走吧。哎呀，不知道回去怎么给菲尔他们解释啊。刘毅，希望我们还能再见。我是本船的管事田良，房间已经给二位安排好了，这就带你们登船。那就麻烦田管事了。刘小弟，等下。啊，胖竹前辈，抱歉，田管事，容我去道个别。廖剑，你在这儿等我就行。啊，没关系，这船本就是为你而开的。好的，老大。哎，胖竹前辈，您怎么来了？见你要离开了，来送送你，顺便也答谢你之前帮了我大忙。大忙。是之前的荒岛去世吗？不对啊，这也不是什么大忙啊，完全不需要答谢。老大，最近发生的事情确实有一件，那就是救出了林小姐。原来如此啊！我说那马车怎么这么赶巧，就停在我面前？哎<笑>，林家对我有恩，但这事我不好出面，所以就只能把希望寄托已经得罪文家的你身上。这事我未先和你商量。实在抱歉，现在林家那丫头已无事，为了表达我的歉意，这把纵云就送给你了。好惊人的色泽和气势，这刀很是上乘。呃，胖竹前辈，这谢礼太贵重了，我不能要。呃，我胖竹送出去的东西可没有拿回来的习惯。再说了，这武器不贵重，是我年轻时偶然所得，我并不用刀。给你这个硬徒巅峰用也不错。那小子就谢过胖竹前辈了。胖竹前辈，你刚才说我是硬徒巅峰，想必这是我目前的修为吧？那这个神印修士是怎么分级的？你居然不知道？难道你是刚修炼的？是的，这个分级通常分为硬徒、行者、教父和大师。哎，大师就到头了，不是还有神王吗？能修行到大师境界的人，已经是凤毛麟角的存在了。神王我没见过，也没听说有修炼到神王的人，所以对于我们而言，神王境只属于传说。啊、谢胖竹前辈解惑。你还年轻，千万别好高骛远。以你现在的气息来看，可比同境界的人强太多了。你的脚步注定会走得很远。前辈的教诲我记住了。你快登船吧，我就不耽误你的时间了。你所在的荒岛虽然阻拦了强者的步伐，但有些人使用特殊手段还是可以进去的。你万事小心啊！晚辈知道了。特殊手段，想必那尼亚王子就是因此才进来的。看来我今后不仅得小心尼亚王子，还得小心文家人了。这两人就跟疯狗似的，绝对不会善罢甘休。胖竹前辈，咱们后会有期。刘小弟，后会有期。老大，这些人不对劲。田管事，这些人怎么回事？他们是文家的人，不过二位放心，在我的船上，他们不敢向你们动手。合着他们就等着我们上船？呃、真是说曹操，曹操就到了。果然风狗闻着味儿跑得贼快。二位，这是你们的房间，我会让他们远离这个片区。啊，那就多谢田管事了。老大。文家的人虽然现在动不了手，可下船了之后该怎么办？我刚感觉他们的修为大约都在行者，甚至有人快要突破到教父，我怕我应付不来。兵来将挡，水来土掩，反正都这样了，怕什么？你不如趁现在多修炼一会儿，增强一分是一分。哎，老大果然还是老大，真是皇帝不急太监急啊！万有野狗气势汹汹，我也不能坐以待毙。正好让我来瞧瞧，这里面有没有我能练的
，吸收魔力吐纳，强筋断体，大量攻击和防御的，还有辅助治疗内的功法。林小姐，这是把祖上流传的功法全记录下来了吧？我因为神印的缘故，吸收魔力的量是普通修士的好几倍。现阶段最适合我的就是吸收魔力，增强力王印。就让我来试试这个功法究竟好不好用吧。这吸收魔力的效率也太高了吧！乔老大身上的气势，估计再用不了多久就得突破了。不行，老大在印图阶段就比我这个行者强，我作为前辈不能落后啊。老大，感觉怎么样？哼，还是原来那样。只不过力量倒是增加了不少，还是那样。我看你就是一个怪物，身上气息强了这么多都不自知。天怪师，你这是？二位客人，地方到了，趁着他们还在睡觉，你们赶紧下船。十分感谢您的帮助和提醒啊！还望您再帮我向梅洛大师再道声谢。只要我们消失的快，在这个庞大部落众多的荒岛上，想再找我们可没那么容易。谁？别紧张，是我。申使大人，您回来了，快去通知组长，我们的救星回来了。我这就去。奇怪，明明我只是走了几天，却感觉仿佛是走了好几年。原来在不知不觉中，我已经把这里当做是我的家了。灵玉，菲尔，灵玉，米尔斯，苏英。算，太算了。作为一名合格的小弟，我选择消失。你这些日子在外面有没有受伤？有没有吃饱？身上没有香水味儿，看来你魅力下降了。都没有美女和你同行吗？灵，你别听那傲娇，他这段日子可是天天念着你呢。有美女在身边的感觉真好。啊呸、哎！不能再多想了，我还有正事没做。咱们别在这里堵着了，先回去吧。我还有惊喜要给你们的。好，惊喜，绅士大人，你这就偏心了？为什么只单独给他们惊喜？江组长，您这是做什么？我可是为了庆祝你回来，特地去吩咐了人去安排了宴会，你可不能为了他们冷落我。江组长，你，你们给我等一下！江组长，刘毅可不是你的男奴。你还是要多多注意男女有别啊！哎呀，人家只是看见神使大人开心而已，你没必要跟我一个小女子较劲吧？糟糕，再不阻拦一下，林玉都要气疯了。呃呃，多谢江组长好意，可我急需休息。呃，宴会什么的，明天再说吧。哼，那咱们明天再好好聊聊。我算是看出来了，哼，这女人就是故意的。虽然我是安全回来了，但文家人始终是个隐患。明天还得跟美阳好好商量才是。我就知道你这人死性不改。你之前跟我们承诺什么，你难道忘了吗？你们男人果然都是大猪蹄子。你们想不想看看神的世界是什么样的？神的世界，就你和梅一的世界吗？我先前帮了别人一个忙，他赠送了我点东西，我觉得对你们能有用。这是我在林家手册的末页发现的开印功法。有了他，我现在也能对菲尔他们开印了。夺出四名神印修士，今后我们对上文家的胜算就更上一分。闭眼，凝神，我会通过我的魔力将开印和修炼方法输入你们的大脑。神印修士，开印，吸收我的魔力，并且运转它，改变它。一定要记住，不能心急。只要成为神印修士。就能和刘毅并肩作战，看上去好像比开公司要简单。感受魔力，再吸收运转魔力，给我开！成了，我果然是个天才。奇怪，明明我已经照上面说的，先吸收再释放，但什么都没有发生。不行，不能心急。以前我当空姐时，学三门语言都没放弃，现在。更不能放弃，刘毅，我以后可以帮你了。我是什么啊？洪水猛兽吗？怎么都躲着我走？你
难道进我身体就这么难吗？我还偏偏不信了。就跟小时候感受大自然一样，好舒服啊！雷印、水印、风印、木印，看来你们体会并感触的印记比我管用。还好我的魔力储存够多。开了印之后，才体会到你平时有多辛苦。这下我们也能帮到你啦！这是我们商量好的，你不能反驳。菲尔他们已成修炼者，因此我也简单的说了一下梅姨和文家的事。文家找上门是必然的，虽然不知道能拖延多久，但还是得在这段时间里尽可能的提升他们的能力。真是头疼啊！窗外的月光是不是很美？这样的安稳日子，我们还能享受多久？林月，你怎么醒了？我睡不着，我怕一转眼你又不见了。想当初我和菲儿在一起的时候，还是关灵玉拆散了我们，真是造化弄人啊！你应该不知道，上学的时候我一直嫉妒菲儿能和你在一起，所以我便用尽办法拆散你们。我以为你离开之后我就能忘记你，可过去那么多年，我还是做不到。哦、难怪那时候最要好的我们突然就变了。我还以为关灵玉是在荒岛上才喜欢上我，没想到更早。到了这荒岛上，比我能干、比我有本事的美女那么多，所以有些事我不想再瞒着你。我很爱你，刘毅，哪怕我们面临的危险很多，我也要在你身边。过去的就让它过去吧，我不会再让你一个人了